அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கம் நம்ம குரூப் ப்ரோலிடேரியட் லீடர்ஸ் குரூப் நம்ம குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா காலை மாலை இரண்டு வேலையும் தொடர்ச்சியா ஓப்பு நடத்திட்டு வரோம் ஆஹ் நிறைய பேர் வந்து இப்போ சிவில் நீதிபதி தேர்வு குறித்து ஆஹ் நிறைய சிறப்பு வகுப்புகள் தொடர்ச்சி நடத்திட்டு வரோம் அந்த வகையில ஆஹ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்காக வந்திருக்க சார் வந்து வந்து நமக்காக ஓப்பு எடுக்க வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அந்த வகுப்பு சம்பந்தமா எதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தா ஆஹ் வகுப்பு முடிவுல ஹேண்டரைஸ் பண்ணுங்க நம்ம கூப்பிடலாம் சாப்பிட்டு நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இடையில வந்து ஆஹ் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அது வந்து வகுப்பு தொடர்ச்சியா கொண்டு போறதுக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருக்கும் ஆஹ் சார் நம்ம வகுப்புக்குள்ள போகலாம் சார் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் சார் உங்க வீடியோ தெரியலங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போற விஷயம் நமக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது புதுசு முதல்ல சொல்லிடுவோம் எல்லாருக்கும் நம்ம ப்ராக்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப நாலேஜ் உண்டு அதனால ஏதாவது குற்ற முறைகள் இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க நான் கொஞ்ச நேரம் எடுப்பதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டியாரனாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவர் தான் எடுக்க போறாரு இப்ராஹிம் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு செக்ஷன் மட்டும் சொல்றேன் பொதுவாகவே குற்ற வழக்கில் வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் பி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் டூ ஐபிசி இதுதான் பொதுவாக தமிழ்நாடு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்கள்லையுமே வந்து இந்த வழக்குகளை தான் எல்லா இடத்துலையுமே தாக்கல் பண்ணுறாங்க அதனால் பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டூ நைன்டி ஃபோர் பி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் டூ இல்லாத எஃப்ஐஆரே கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் இருக்காது எல்லா குற்ற வழக்குகள்லையுமே இந்த அஃபன்ஸை போட்டிருப்பாங்க அதனால் இது சம்மந்தமாக மட்டும் ப்ராக்டிஸ் சம்மந்தமாக நான் ஓரியன்டடாக ஒரு சில விஷயங்கள நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி அவங்க தொடர்ந்து கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ டூ நைன்டி ஃபோர் பி அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருந்தால் நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் டூ நைன்டி ஃபோர் பிஏ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆபாசமாக பேசுறது பொது இடங்களில் ஆபாசமாக பேசுறது அந்த டூ நைன்டி ஃபோர் பி அது என்னென்னா இப்போ பொது இடங்கிறது எது இருக்குன்னா இப்போ ஒருத்தங்க ஒரு ஆளை வந்து நம்ம ஏசுறோம் ஆபாச வார்த்தைகளால் அது ஆபாச வார்த்தைனா ஒவ்வொரு இப்போ மற்ற ஸ்டேட்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு இது இருக்கும் ஒருத்தங்களுடைய மனசை வந்து அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி ஆபாசமாக அதுதான் வந்து ஆபாச வார்த்தையாக குடிக்கிறது இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கெட்ட வார்த்தை அதே இது தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஆந்திராவில் ஒன்று இருக்கும் அப்போ எது வந்து அந்த கெட்ட வார்த்தையாக நம்ம அந்த குறிப்பிட்டத்தக்க வார்த்தையை எடுத்துக்கிறதுனா நம்ம பேசுகிற வார்த்தை வந்து அவங்கள புண்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் அந்த ஆபாச அவங்கள அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி டூ நைன்டி ஃபோர் பிங்கிறது அதுதான் அது என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஒரு செகண்ட் ஒரு பொது விடத்தில் ஆபாச செயல் எதையும் செய்கிற அல்லது ஒரு பொது விடத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் அதற்கு அருகில் ஆபாச பாடல் கதை பாடல் அல்லது சொற்கள் எதையும் பாடுகிற ஒப்பிக்கிற அல்லது மொழிகிற எவரும் மூன்று மாதம் வரை சிறை தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ இப்போ சொற்கள் அதையும் பாடுகிற யாரே ஒருத்தங்களை பார்த்து நம்ம வந்து இப்போ சில நேரத்தில் கெட்ட வார்த்தை போட்டு இந்த ஆபாச வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டு பேசுறது அது நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே வழக்கு மொழியாக தெரியும் அது கெட்ட வார்த்தை போட்டதும் என்ன ஏதுங்கிற விவரம் பொது இடங்கிறது இப்போ நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் வீடு இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு கெட்ட வார்த்தை போட்டு ஒரு சம்பவம் நடக்கு ஒரு வீட்டு உள் உள்ள இருந்து இடத்தனா அது வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் பி அட்ராக்ட் ஆகாது இதே இது உங்க வீட்டு வாசல்ல முத்தத்துல இருந்து எடுத்தாச்சுன்னா அந்த டூ நைன்டி ஃபோர் பி வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இதுல தான் இதுல உள்ள மைன்யூட்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பொதுவாகவே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க வீட்டு உள்ள போயாச்சுன்னா ஒருத்தங்க ஒரு சம்பவம் நடக்கு ஏங்கிற ஒரு பிஏ ஏசுறாரு வீட்டு வாசல்ல வச்சு ஏசுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ண முயற்சியில கேட்கணும் ஒரு குறுக்கு விசாரணை எப்போ எங் எங்க வச்சு உங்களை ஏசுறாருன்னு சொல்லி கேட்கும் அது வந்து வீட்டு வாசல் அப்படின்னு அவங்க அந்த கிராஸ்ல அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டோன்னு வைங்க போதும் அந்த வீட்டு உள்ளன்னு வாங்கிட்டோன்னா நம்ம கிராஸ் பண்ண முயற்சியில் அது வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் பி அட்ராக்ட் ஆகாது வெரி கிளியராக வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் பி வந்து எப்போவுமே வீட்டு முத்தத்தில் நடந்திருக்கணும் பொது இடம் பொது இடம் மீன்ஸ் பப்ளிக் பிளேஸ் பொதுமக்கள் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு நாலு பேர் வந்து அந்த விஷயத்த ந
இதுதான் அந்த டூ நைன்டி ஃபோர் பியோட உள்ளார்ந்த அர்த்தம் எப்பவுமே டூ நைன்டி ஃபோர் பி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பொது இடமா இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள வச்சு ஏசினாலும் அந்த டூ நைன்டி ஃபோர் பி வந்து அட்ராக்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அடுத்தாப்புல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்டி த்ரீ இது எல்லா குற்ற வழக்குகளையுமே இருக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீய பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது வந்து காயம் நம்ம அதுல இருந்தே பாத்துடலாம் செக்ஷன் ஐபிசி த்ரீ நைன்டீன் அதுதான் இதனோட டிஃபன்ஷன் காயம் செக்ஷன் ஐபிசி த்ரீ நைன்டீன் ஒருவருக்கு உடல் வலி நோய் அல்லது பலவீனம் விளைவிக்கிற எவரும் காயம் விளைவித்தார் என்று சொல்லப்படுவார் உடல் வலி அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கையை வச்சு அடிக்கிறது நம்ம கையை வச்சு அடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கணும் உடம்புல அந்த பெயின் தான் வந்து இதனோட உள்ளார்ந்த அர்த்தம் இந்த வழி இருக்கணும் நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம மெடிக்கல் டாக்டரோட எவிடன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை அவங்க ஜென்ரலாவே வந்து வழி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் அவங்க எவிடன்ஸ் கொடுக்குறப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஏங்கிற ஒரு பி அடிச்சதுனால எனக்கு வந்து வழி இருந்துச்சுன்னு அந்த எவிடன்ஸ்ல சொல்லிட்டாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து த்ரீ அந்த காயங்கிற வந்து டெஃபன்ஷன் வந்துடும் அதுதான் கா உடல் வழி நோய் அல்லது பலவீனம் விளைவிக்கிற எவரும் அந்த உடல் வழிங்கிறது அதுதான் இந்த த்ரீ இந்த காயத்துக்கு வந்து அதற்கான பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா காயம் விளைவிக்கிறது ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை இல்லைன்னா ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் இந்த காயம் தான் மெயின் இதுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை தண்டனை கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபைன் போடுவாங்க பெரும்பாலுமே இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் இதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பொறுத்தவரை ஃபைன் போட்டே கேஸை முடிச்சிடறாங்க டூ நைன்டி ஃபோர் பி த்ரீ டுவெண்டி த்ரீ வந்தாச்சுன்னா பைன் தான் அதனால இதுல வந்து பனிஷ்மெண்ட் அளவுக்கு போறது இல்லை அது ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான மேட்டர் அப்படின்னு வர்ற பட்சத்துல தான் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாம் வந்து ரொம்ப பனிஷ்மெண்ட் லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும் அதனால இதுல பெரும்பாலும் இதுதான் இதுல மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் கோர்ட் காலில் பொறுத்தவரை கோர்ட்ல வச்சு நடக்க வேண்டிய சாட்சிய அது இருக்கு அடிபட்டவர் வந்து எனக்கு வலிச்சுது அப்படின்னு அவர் கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கணும் அந்த வலி உடல் வலி இருந்தாதான் அது வந்து காயங்கிறது வரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஐபிசி அது என்னன்னா கிரீவியஸ் கர்ட் இந்த கிரீவியஸ் கர்ட் என்னன்னா அதனோட அதற்கு தண்டனை தான் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த கொடுங்காயம் இந்த கொடுங்காயம்னா என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் கொடுங்காயங்கிறது ஆண்மையற்றவர் ஆக்குதல் கண்கள் இரண்டில் ஒன்றின் பார்வை நிரந்தரமாக இழக்க செய்தல் காதுகள் இரண்டில் ஒன்று கேட்பதை நிரந்தரமாக இழக்க செய்தல் உடல் உறுப்பு அல்லது முட்டு எதனையும் விளக்க செய்தல் உறுப்பு அல்லது முட்டு எதனின் வலிமை அழித்தல் அல்லது நிரந்தரமாக பழுதாக்குதல் தலை அல்லது முகத்தை நிரந்தரமாக விகாரப்படுத்துதல் எலும்பு அல்லது பல் எதையும் முறித்தல் அல்லது விழச் செய்தல் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கிற அல்லது வேதனைப்படுபவரை இருபது நாட்கள் எதனையும் செய்ய முடியாதபடி கடுமையான உடல் வலிக்கு உட்படுத்தி அலுவலை செய்ய முடியாதபடி காயம் அந்த அந்த காய கொடுங்காயமாகும் மொத்தம் அந்த கொடுங்காயத்துல வந்து எட்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மையற்றவராக்குதல் ஒருத்தங்களை ரெண்டாவது கண்கள் இரண்டில் ஒன்றின் பார்வையை நிரந்தரமாக இழக்க செய்தல் மூன்றாவது காதுகள் இரண்டில் ஒன்று கேட்பதை நிரந்தரமாக இழக்க செய்தல் நான்காவது உடல் உறுப்பு அல்லது முட்டு எதனையும் இழக்க செய்தல் ஐந்தாவது உறுப்பு அல்லது முட்டு எதனின் வலிமையை அழித்தல் அல்லது நிரந்தரமாக பழுதாக்குதல் ஆறாவது தலை அல்லது முகந்தரை முகத்தை நிரந்தரமாக விகாரப்படுத்துதல் ஏழாவதா எலும்பு அல்லது பல் எதையும் முறித்தல் அல்லது விளைச் செய்தல் எட்டாவதாக உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கிற அல்லது வேதனைப்படுபவரை இருபது நாட்கள் எதனையும் செய்ய முடியாதபடி கடுமையான உடல் வலிக்கு உட்படுத்தி வழக்கமான அலுவலை செய்ய முடியாதபடி செயல் செய்தல் கொடுங்காயங்களாகும் இந்த எட்டு இது இந்த கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி கேட்பாங்கன்னு ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சொல்லும் பட்சத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிச்சயமா அந்த கிரீவியஸ் கட்டு இல்ல கட்ல இருந்து நிச்சயம் ஒரு கேள்வி இருக்கு உங்களுக்கு அதனால மாற்று கருத்து எல்லாம் ஃபுல் எக்ஸ்பிரியன்ஸ் இதை நல்லா நீங்க படிச்சுக்கோங்க இது இதுதான் கொடுங்காயம் சரிதானா இதுக்கு என்னன்னா இப்போ வந்து இந்த கொடுங்காயத்துக்கு ஐபிசில என்ன த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் அபாயகரமான ஆயுதங்கள் அல்லது பொருட்கள் மூலம் காய விளைவித்தல் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கு பாத்தீங்களா இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் காயம் விளைவிக்கிறதுக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா கையால் அடிச்சு வெப்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதெல்லாம் 
காயம் விளைவிக்கிறதெல்லாம் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா அபாயகரமான ஆயுதங்கள் அருவா கத்தி கம்பு அதை மாதிரி ஆயுதங்கள் அபாயகரமான அபாயகரமான ஆயுதங்கள் எதை வச்சு தாக்கினாலுமே வந்து அது அந்த அபாயகரமான ஆயுதங்களால் தாக்கினால ஏற்படுற சிறு காயம் அதுதான் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது கொடுங்காயம் அது வேற இது வந்து சிறு காயம் அது என்னன்னுங்கிறத எக்ஸ்பிளேஷன் நான் வாசித்துறேன் முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலாவது பிரிவில் வகை செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தின்படி அல்லாது வேறு வகையில் தவிர சுடுவதற்கு குத்துவதற்கு அல்லது வெட்டுவதற்கான கருவி எதன் மூலமேனும் அல்லது எந்த கருவியை தாக்கும் கருவியாக பயன்படுத்தினால் அநேகமாக மரணம் விளைவிக்கக்கூடுமோ அந்த கருவி எதன் மூலமேனும் அல்லது நெருப்பு அல்லது சுடுபொருள் எதன் மூலமேனும் நஞ்சு அல்லது அரிக்கும் தன்மையில் பொருள் எதன் மூலமேனும் அல்லது வெடிக்கும் பொருள் எதன் மூலமேனும் அல்லது ரத்தத்தில் ஏற்றால் மனித உடலுக்கு தீங்கி விளைவிக்கிற பொருள் எதன் மூலமேனும் அல்லது விலங்கு விலங்கு எதன் மூலமேனும் காயம் விளைவிக்க ஒருவர் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் அல்லது அபராதமும் தண்டிக்கப்படுகின்றனர் இப்ப இந்த இது சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே சிறு காயமா இந்த காயத்தோட தன்மை வந்து சின்னதா இருக்கணும் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி போரால ஏற்படுற காயம் வந்து இதனால ஏற்படுத்துற காயங்கள் வந்து சின்ன காயம் இருந்தா ஒரு வருஷம் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் அல்லது அபராதமும் விதிப்போம் இதுதான் இந்த எல்லா குற்ற வழக்கிலையும் இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது இந்த கிளாஸை கண்டினியூஸாக தொடர்றாரு என்னுடைய ஜூனியர் இப்ராஹிம் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கிறேன் இங்கே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு மாலை பொழுதுல வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐபிசிய பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் எங்க இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்துக்கோம் இந்த ஐபிசில வந்து அப் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் இந்த இதுல வந்து அதிகமா கொஸ்டின் வரும் அப் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ல இந்த சேட் இப்போ நடத்தின இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இதை தவிர்த்து வேற எங்க இருந்து கொஸ்டின் வரும்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் அதாவது சாப்டர் ஃபோர்ல இருந்து இந்த செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது செக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷனு இதுல எல்லாமே வந்து எதுலாம் அஃபன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டில் இருந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் டிஜி எக்ஸாம்னாலும் சரி சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்னாலும் சரி ஏபிபி எக்ஸாம்னாலும் சரி இதுல இருந்து கட்டாயமாக ஒன்று அல்ல ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இது எல்லாமே ஐபிசியில் விதி விளக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேட்டகரியில் வரும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் செவன்டி சிக்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எதுலாம் விதி விளக்குகள் அப்படிங்கிறத ஐபிஎஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஃபினேஷன் கிளாஸ் எல்லாம் உண்டு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்ட் ஆஃப் கார்டு அப்புறம் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆக்டு இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் இப்போ ஏ செவன்டி சிக்ஸ்ல வந்து நம்ம கேஸ் கிளாஸ் என்ன இருக்கு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம் சாப்டர் ஃபோர் ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் அதாவது ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க சட்டத்தை பற்றி தவறு வந்து மன்னிக்கப்பட முடியாது பொறுமைகளின் தவறு மட்டும்தான் மன்னிக்கப்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் இஸ் நாட் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூசபிள் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா வந்து நான் எக்ஸிக்யூசபிள்னு சொல்லுவாங்க லத்தினுடைய வேர்டு இது அதாவது சட்ட தவறு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது யாருமே எனக்கு சட்டம் தெரியலன்னு வந்து சொல்ல முடியாது ஆனால் பொறுமையினுடைய தவறு வந்து மன்னிக்கப்படக்கூடியது அதைத்தான் இங்கே தூக்கி வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷனாக வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை பற்றிய ஒரு தவறின் காரணம் அல்லாமல் சங்கதி பற்றிய ஒரு தவறின் காரணமாக அதை செய்வதற்கு கட்டுப்பட்டு விட நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு நபர் செய்த ஒரு ஒரு செயலை செஞ்சிருந்தா அது குற்றமாக இருந்தாலும் அது குற்றம் கிடையாது அதைத்தான் வந்து மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செவன்டி சிக்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள் அதாவது இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வரும் செக்ஷனை விட இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தால்
நபரை வந்து சொல்றாரு இது வந்து குற்றம்னா குற்றம் கிடையாது ஏன்னா அது அவருடைய ஹையர் அபிஷருடைய ஆர்டர் படி அவர் வந்து சொல்றாரு இது குற்றம் கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு நீதிமன்ற அலுவலர் ஏ என்பவர் பி என்பவரை வந்து கைது செய்வதற்காக நீதிமன்ற கட்டளையிட்டதன் பேரில் உரிய விசாரிப்புக்கு பிறகு அவர் பிஏ வந்து கைது பண்றாரு இது வந்து குற்றம்னு கேட்டா குற்றம் கிடையாது ஏன்னா அவர் ஒரு கடமையை செய்வதும் பொருட்டு அவர் வந்து கைது பண்றாரு சோ இது கிடையாது அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா பிக்கு பதில சிய கைது பண்ணிட்டாரு அதாவது மாத்தி கைது பண்ணிட்டாரு அவர் ஒரு கடமையை செய்யறாரு அந்த கடமை வந்து தவறி மாறி செஞ்சிட்டாரு ஆனா இருந்தாலும் இது வந்து சட்டம் வந்து என்ன பண்ணுனா அங்கீகரிக்குது ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து சட்டத்தினுடைய தவறின் பால் செய்யல பொறுமையினுடைய தவறின் பால் தான் செய்யறாரு ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் இது ரெண்டுமே வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதாவது ஆக்ட் ஆஃப் ஜட்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நீதிபதி தவறு செய்தா அவரை வந்து கைது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற நம்ம நிறைய விஷயத்துல பார்த்துருப்போம் இதுல என்ன தவறு அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய கடமையை ஆற்றும் பொழுது அந்த கடமையில தான் தவறு அதுல தவறு பண்ணா ஆக்சுவலா அந்த விஷயத்துக்காண்டி அவரை வந்து பனிஷ் பண்ண முடியுமா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்னன்னா ஒருத்தரை வந்து அவர் வந்து சிறை சிறை தண்டனை கொடுக்காரு உண்மையிலே வந்து அவர் அப்பீல் போகும்போது அவர் விடுதலை ஆயிடுறாரு அப்போ அவரை வந்து நம்ம வந்து இல்ல நீங்க வந்து தவறா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நீதிபதி மேல மீது வழக்கு தொடக்க முடியும்னா முடியாது அவருக்கு உண்டான ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் தான் செவன்டி செவன் இதைதான் ஆக்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆக்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு கோர்ட்டு ஒரு கோர்ட் வந்து தவறுதலா தனக்கு விசாரிக்க வேண்டிய அதிகாரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த எடுத்து அதை விசாரிச்சு தீர்ப்பு வழங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாக்குறாங்க ஆக இது எனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அங்க ஒரு தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னா அது நல்லெண்ணத்தின் பால் நடைபெற்று இருந்தாலும் சரி அது வந்து தவறு கிடையாது இது வந்து செவன்டி எயிட் ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் செவன்டி செவனும் செவன்டி எயிட் வந்து இது வந்து கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜட்ஜு தவறு பண்ணியிருந்தாலும் அவர் வந்து மன்னிக்கப்படக்கூடியவர் தான் செவன்டி செவன்ல அதே மாதிரி செவன்டி எயிட்லயும் ஒரு நீதிமன்றமே தனக்கு அதிகாரம் இல்லாத ஒரு வரம்பு எடுத்து பண்ணியிருந்தாலும் நல்லெண்ணத்தின் பால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அது தவறு கிடையாது இது வந்து செவன்டி எயிட்ல உள்ளது அப்புறம் வந்து முக்கியமானது வந்து செவன்டி நைன் இதுல வந்து மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் பிலீவிங் ஹிம்செல் ஜஸ்டிஃபை பை லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதேனும் ஒரு செயலை வந்து செய்வது சட்டப்படி நம்பி செய்யும் போது குற்றமாகாது அது எப்படின்னா தனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனா உண்மையிலே பார்த்தா அது மேலோட்டம் அதிகாரம் கிடையாது இருந்தாலும் அது செய்யும் போது குற்றம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பழைய கேஸ்லா உண்டு இங்கிலாந்துல நடந்த ஒரு கேஸ்லா ஆர் விசஸ் டால்சன் மிஸ்டர் டால்சன் சொல்லுவாங்க டிஓஎல் எஸ்ஓஎன் டால்சன் இந்த கேஸ்லால தான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆக்ட் ஆன ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த டால்சன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து முதல் அவருடைய கணவர் வந்து திருமணமாகி ஏழு ஆண்டுகள் வரைக்கும் அவர் வந்து எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது இது கிடையாது டால்சன் என்ன பண்ணாங்கன்னா இரண்டாவதாக ஒரு திருமணம் வந்து பண்ணிடுவாங்க இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க முதல் கணவர் வந்து திருமணி உயிரோட வந்து அவர் மீது வளர்த்து தொடுப்பாரு எதுக்காகன்னா பயகமி பலதார மனம் நம்ம பலதார மனம் வந்து எங்க பார்த்துருப்போம்னா ஐபிசில போர் நைன்டி போர் பார்த்துருப்போம் அப்புறம் போர் நைன்டி ஃபைவ் பார்த்துருப்போம் போர் நைன்டி ஃபைவ் என்னன்னா பலதார மனம் அதாவது முதல் திருமணத்தை மறைச்சி பண்றது அதுவும் ஒன் ஆஃப் த பயகமி தான் போர் நைன்டி போர் படிக்கும் போது போர் நைன்டி ஃபைவ் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரெண்டு செக்ஷனு ஸோ அந்த பயகமி வந்து இப்போ இங்கே வரும் ஸோ இந்த டால்சன் மேல வந்து கேஸ் போடுவாங்க இந்த ஆர் விசஸ் டால்சன் இதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நான் என்னுடைய மனைவி வந்து பலதார இரண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்டா பாலிக பயகமி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேஸ் போடுவாரு அப்போ நீதிமன்றம் என்ன பார்க்கும் அப்படின்னா டால்சன் வந்து உண்மையிலே தவறு பண்ணியிருக்காரா பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வைப்பாங்க என்னன்னா ஏழு வருஷம் வரைக்கும் என்னுடைய கணவர் என் கூட எந்த டச்சிலும் இல்லை அவர் எங்க இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது அஸ் அ சிவில் டெத்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி ஓகே நீதிமன்றம் வந்து சரியான விஷயத்துல இதை அணுகி உண்மையிலே அவங்க வந்து ஏழு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க உயிரோட இல்லை அதனால இந்த இரண்டாவது அவங்க திருமணம் செய்து கொண்டது வந்து சட்டத்தினுடைய தவறு கிடையாது இது பொறுமையினுடைய தவறு இந்த திருமணம் வந்து செல்லக்கூடியதான் டால்சன் வந்து குற்றவாளி அல்ல அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு ஆர் விசஸ் டால்சன் இது வந்து செவன்டி நைனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஆக்டான ஜட்ஜ்மெண்ட்
என்னன்னா அந்த கப்பல் வழக்குன்னு சொல்லி ஆயுத கப்பல் வழக்கு அந்த கப்பல் வழக்குல எல்லாம் இந்த எயிட்டி எயிட்டி ஒன் எல்லாம் வந்து அவங்க பெரும்பாலும் வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காரணம் பண்ணாங்க இந்த எயிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும்னால் ஆக்சிடென்ட் டூயிங் லாஃபுல் ஃபேக்ட் அதாவது சட்டபூர்வமான ஒரு செய்கையில் ஏற்பட்ட தற்செயல் நிகழ்ச்சி அந்த தற்செயல் நிகழ்ச்சி எப்படி இருக்கணும்னால் லாஃபுல் ஃபேக்ட் ஆக்டா இருக்கணும் லாஃபுல் ஆக்டா இருக்கணும் லாஃபுல் மீன்ஸா இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த ப்ராப்பர் எல்லாத்தையும் வந்து சட்டபூர்வமான வழியில அவங்க ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு குற்றம் நடைபெற்றால் அது குற்றம் கிடையாது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு கோடாரி வச்சுக்கிட்டு மரத்தை வெட்டிட்டு இருக்காரு எல்லா சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்டையும் போட்டுட்டு அவர் வந்து மரத்தை வெட்டிட்டு இருக்காரு திடீர்னு கோடாரி அவருடைய கை தவறி கலர்ந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவருடைய மேல க மண்டையில வந்து அடிபட்டு அவர் இறந்துடாது வெதர் இட் இஸ் அஃபன்ஸ் அப்படின்னா கிடையாது எது படினா எயிட்டி படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவர் ப்ராப்பரான எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருந்தால் எயிட்டி படி கிடையாது ஸோ இதைத்தான் வந்து லாஃபுல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சிடென்ட் இஸ் டூயிங் லாஃபுல் ஆக்ட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து நிறைய கேசஸ்ல நான் உதாரணமா சொன்ன மாதிரி இந்த தூத்துக்குடி கப்பல் வழக்குல இந்த இதெல்லாம் வந்து போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அப்பீல் வரைக்கும் போச்சு கடைசியில் அது அக்யூட்டல் ஆச்சு அது ஹானரபிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல அக்யூட்டல் ஆச்சு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கிடைச்சா அதை பாருங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டி ஒன்னு எயிட்டி ஒன் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா தேவையின் பால் எழும் உரிமை இது வந்து இதுக்கு ஒரு முதுமொழியே உண்டு ஸோ லட்டின் வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஜஸ் நெசசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ் நெசசிட்டஸ்னா லத்தின் வேர்டு இது வந்து தேவையின் பால் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் வந்து குற்றம் ஆகாது ஒரு குற்றமே விளைவிச்சிருந்தாலும் குற்றம் ஆகாது ஸோ இதுல வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு தீங்கு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு குற்ற எண்ணம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு அல்லது ஒரு சொத்து அதுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தி தடுக்கும் பொருட்டு நல்லெண்ணத்துடன் செயல்படும் செயல் அநேகமாக தீங்கு ஏற்படுத்தும் என்ற அறிவுடன் செய்யப்பட்டாலும் குற்றம் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பெரிய தீங்கை தய தடுக்கிறக்காண்டி ஒரு சின்ன ஒரு தீங்கிறது வந்து செஞ்சாலும் அது வந்து குற்றம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எயிட்டி ஒன்ல சொல்லப்பட்டது இதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் கேஸ்லாம் வந்து ஆர் விசஸ் டட்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆர் விசஸ் டட்லி டியூ டிடி சாரி டியூ டிஎல்ஏஒய் டட்லி அண்ட் ஸ்டீபன்ஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேஸ் இதை நோட் பண்ணுங்க நான் ரெண்டாவது உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த கேஸ்ல பத்தி ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இதுல உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீராவி கப்பல் இந்த நீராவி கப்பல் வந்து ஆஹ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த நீராவி கப்பல் வந்து என்ன அப்படின்னா எயிட் ஆப்ல ஒரு சின்ன கப்பல் வருது அந்த நீராவி கப்பல் போயிட்டு இருக்க கப்பல் வந்து அதனுடைய பாதையில ஒரு கப்பல் வரும்போது அந்த கப்பலை வந்து நிறுத்துனா கிட்டத்தட்ட கப்பல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சேதம் விளைவிச்சிடும் அப்படிங்கிற அந்த கேப்டன் வந்து நினைக்கிறாரு அதுனால என்ன பண்றாருன்னா அந்த பாதையில வரக்கூடிய அந்த சின்ன கப்பலை வந்து இடிச்சிடறாரு ஸோ வெதர் இட் இஸ் அஃபன்ஸ் அப்படின்னா கிடையாது எதுன்னு படினா எயிட்டி ஒன் ஏன்னா ஒரு பெரிய தீங்கு வந்து கண் முன்னாடி நிற்குது அந்த பெரிய தீங்கு தடுக்கிறதுக்காக இன்னொரு சின்ன பொருள் மேலேயோ ஒரு சொத்து மேலேயோ ஒரு நபர் மேலேயோ ஒரு சின்ன தீங்கை ஏற்படுத்தினால் எது வந்து அஃபன்ஸ் கிடையாது அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் லாஸ் சொல்லுது அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெரிய தீங்கு உடனடியாக நிகழக்கூடியதாக இருக்கணும் அதே சமயம் அந்த சின்ன தீங்கு அந்த சின்ன தீங்கு வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுல தான் இருக்கணுமே தவிர வேணுமனே பண்ணிட்டு இந்த எயிட்டி ஒன் கீழ வந்து நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த கேஸ்ல அவனை சொல்லிடுறேன் ஆர் விசஸ் டட்லி அண்ட் ஸ்டீபன்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு படகுல வந்து இவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஆர் விசஸ் டட்லி அண்ட் ஸ்டீபன்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு இங்கிலாந்துல நடந்த கேஸ்ல மிக இம்பார்ட்டன்டான கேஸ்ல இவங்க வந்து ஒரு போட்ல வந்து டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த போட் வந்து விபத்துக்குள்ளாயிரும் விபத்துக்குள்ள ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த போட்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்க டிராவல் பண்ணி வரும்போது கடைசியில அவங்களுடைய பசி மயக்கத்துல அவங்க வந்து ஒரு சிறுவனை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கொண்ணு தின்றுவாங்க பசியினால சிறுவனை கொண்ணு தின்றுவாங்க அப்போ வந்து இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் வந்து இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்க வந்து தேவையின் பால் தான் அந்த சிறுவனை கொண்ணோம் நாங்க வந்து உயிர் பிழைக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு வேற வழி தெரியல எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை அதனால நாங்க உயிர் வாழ்றதுக்காக அந்த சிறுவனை நாங்க
அப்பீல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவையின் பார் நடந்தது சோ இது நெசசிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆறு மாதம் தண்டனையை மட்டும் குறைச்சிட்டாங்க ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை கொடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து விடுதலை பண்ணாங்க சோ இது ஒரு முக்கியமான கேஸ் தான் எயிட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் செக்ஷனு ஐபிசிலேயே கொலை பண்ணா எஃப்ஐஆரே இல்லாத செக்ஷன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ தான் என்ன அப்படின்னா ஏழு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை தவறு செய்தால் அது ஈவன் கொலையா இருந்தா கூட அந்த ஏழு வயது குழந்தைய வந்து தண்டனை அளிக்க முடியாது ஸோ இந்த கொஸ்டினை எப்படினாலும் கேட்கலாம் ஐபிசியில் இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி பதினோரு செக்ஷன்லையும் எந்த தப்பு பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து அஃபன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் கிளாஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த எயிட்டி டூ கீழே ஒரு குழந்தை தவறு பண்ணியிருந்தா அதை வந்து எஃப்ஐஆர் கூட போட முடியாது ஸோ எயிட்டி டூவில் வந்து இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டோலி இம்பேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டோலி இம்பேக்ட்ஸ்னா சிறு அந்த ஏழு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தை பண்ணால் தவறு கிடையாது ஆனால் இதில் இங்கிலாந்து லாக்கும் இந்தியா லாக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் இங்கிலாந்து லால வந்து ஏழு வயசு குழந்தை பண்ணாலும் அது தப்பு தான் எந்த சூழ்நிலையில் பண்ணால் தப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஏழு வயதுக்கு உட்பட்ட ஒரு குழந்தையால் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் குற்றம் ஆகாது இது வந்து எயிட்டி டூ ஆக்ட் ஆஃப் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்டர் செவன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ வந்து என்னென்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் சாரி டுவெல் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் அபோ அதாவது ஏழு வயசுக்கு மேலே ஏழு வயசுக்கு மேலே பன்னிரெண்டு வயது உள்ள உட்பட்ட எந்த குழந்தையால் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் குற்றம் ஆகாது ஸோ இப்போ ஒம்பது வயசு பையன் ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்கான் வெதர் இட் இஸ் அஃபன்ஸ் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் இப்போ நீதிமன்றம்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய கெப்பாசிட்டியை வந்து கையாள்றாங்க அதாவது அவங்களுக்கு அந்த செய்யலுடைய செயலுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்தா இது அஃபன்ஸா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லை மிக ஓல்டாலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து இதில் சொல்றேன் அந்த தேர்ட்டி எயிட்டி த்ரீ வந்து பதினேழு சாரி பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட ஏழு வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அது நடத்தையின் தன்மையும் அதன் விளைவுகளையும் நிதானித்து புரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா ஒரு ஐக்கிய பவர் இருக்கு அதுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்லாம் வந்து நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அது வந்து ஒருத்தனை வந்து கத்தியால குத்திடுது அவனுக்கு தெரியும் இந்த கத்தியால குத்தினாலும் இது அஃபன்ஸ் ஆனா அஃபன்ஸ் தான் அந்த குழந்தையினுடைய ஐக்கிய பவரை பொறுத்து தான் அது இருக்கு ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம நிறைய இது பண்ணியிருப்போம் மெட்ராஸ்ல வந்து இந்த ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் டீச்சர் எல்லாம் குத்துனான் அவன் சொல்லும் போது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா நான் இந்த மாதிரி நைட்டு ஒரு படத்தை பார்த்தேன் அந்த படத்துல வந்து ஒரு டீச்சரை குத்துன மாதிரி ஒரு ஆஹ் இது சீன் வந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் இது பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ மீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் டீச்சர் எல்லாம் குத்துன சம்பவம் இருந்துச்சு ஸோ அவங்களாம் இந்த மாதிரிலாம் சேலஞ்ச் பண்ணாங்க ஆனால் கோர்ட் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை அவங்க வந்து ஜுடிஷியல் அதாவது ஜுனியல் கோர்ட் மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க ட்ரையல் எல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ இது வந்து மிக முக்கியமான செக்ஷன் இதனுடைய லட்டின் வேர்டு வந்து டோலி இம்பேக்ட்ஸ் இதில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்டு ஃபேமஸான ஜட்ஜ்மெண்ட் கிருஷ்ணா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேஆர்ஐஎஸ்ஹெச் என்ஏ கிருஷ்ணா கேஸ் இது வந்து மிக பழமையான ஒரு கேஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணு மெட்ராஸ்ல நடந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன்பது வயசு குழந்தை தன்னுடைய செயல வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு குழந்தை வந்து என்ன பண்ணா கத்தியால ஒருத்தனை வந்து குத்திடுது அது வந்து அந்த குழந்தையனுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் பண்றாங்க இல்ல இவங்க வந்து எயிட்டி த்ரீ கீழே ஆஹ் என் குழந்தை வந்து பண்ணது தப்பு இல்லை மேம் ஆனா கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லிருச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து போதுமான பக்குவம் இருக்குது அது தன்னுடைய செயலை அறியக்கூடிய திறமை இருந்தனால அது வந்து அந்த கொலை குற்றத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையை வந்து பனிஷ் பண்ணாங்க கிருஷ்ணா கேஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணு மெட்ராஸ்ல நடந்த மிக பழமையான ஒரு வழக்கு சரிங்களா சோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமானது ஆஹ் பைத்தியம் அதாவது எயிட்டி ஃபோர் இன்சானிட்டி அன்சவுண்ட் மைண்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட டெஃபினேஷனோட நிறைய டாக்டரின்ஸ் வந்து இதில் இருக்கு மிக முக்கியமான டாக்டரின் என்ன அப்படின்னா மேக்
செய்யும் எந்த ஒரு செயலும் குற்றம் ஆகாது இதுக்கு வந்து இந்தியன் லால என்ன சொல்லியிருக்கு பிரிட்டிஷ் லால என்ன சொல்லியிருக்கீங்கிறது இதை பார்க்கணும் ஆஹ் இது வந்து இதுக்கு ஆஹ் இதனுடைய லீகல் வேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது a madman is like no uh, a madman like one who is absent adavadhu pithi nelamil irukka koodiya avanukku adanude seyalude thanmiyum theriyadhu avana avanaale unandirukka mudiyadhu adhu dhaan adanude aptana vishayam so or pithi nelamil irukka koodiya or manusan seiyakoodiya seyal vande kutcham aagadhu inda magnetan case vande miga problemana case idhula dhaan inda insanity na enna அது வந்து லீகல் இன்சானிட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிட்டி இதுல தான் லீகல் இன்சானிட்டி தான் அக்செப்ட் மெடிக்கல் இன்சானிட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட மிக பிரபலமான இந்திய வழக்கு சஜன் சிங் கேஸ் எஸ் ஏ ஜே ஜே ஏ என் சஜன் சிங் எஸ் ஐ என் ஜி ஹெச் சஜன் சிங் கேஸ் இது சைட்டேஷன் கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லிதான் சைட்டேஷன் வந்து தேர்ட்டி டூ சிஆர் எல்ஜே எயிட்டி ஃபோர் மிக பிரபலமான இது வழக்கு இந்த வழக்குல தான் சட்டப்பித்து நிலைமை வந்து அனுமதிக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சட்ட பித்து நிலைமைனா என்ன மெடிக்கல் பித்து நிலைமைனா என்ன யாருக்காச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா எனி ஒன் சட்ட பித்து நிலைமை அதாவது லீகல் இன்சானிட்டி மெடிக்கல் இன்சானிட்டி சரி நானே சொல்லிடுறேன் லீகல் இன்சானிட்டி அப்படின்னா அதாவது செயலுடைய தன்மைய வந்து அவங்க வந்து அறிஞ்சிக்க முடியாது ஒண்ணு செயலுடைய தன்மை வந்து என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில எது முரண் எது முரண் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க செய்யக்கூடியதுதான் லீகல் இன்சானிட்டி மெடிக்கல் இன்சானிட்டி அப்படின்னா இப்போ இடையில வந்து நல்லா இருப்பான் அதாவது லூசிட் இன்டர்வல் பாங்க லூசிட் இன்டர்வல்னா நிலவு அதாவது என்ன என்ன சொல்லுவாங்க இந்த அமாவாசை டயத்துல நல்லா இருப்பான் பௌர்ணமி டயத்துல ஒரு மாதிரி பித்து பிடிச்ச மாதிரி மாறுவான் இதுதான் லூசிட் இன்டர்வல் லூசிட் அப்படின்னாலே அது வந்து நிலவ குடிக்கக்கூடிய வார்த்தை லூசிட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அது வந்து இந்த இடையிடையில வர்றனால தான் அதுக்கு பேரே லூசிட் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் டேம்ல உள்ள வார்த்தை ஸோ இந்த லூசிட் இன்டர்வல்னா செயல் செய்யும் போது வந்து அவன் நல்லா இருந்திருப்பான் ஆனா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து மென்டலா ஆக்ட் பண்ணுவான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில சமயம் வந்து மாறுவான் இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் லீகல் டேம்ல இருக்கனால மெடிக்கலுடைய இன்சானிட்டி வந்து ஏற்றுக்கொள்ள பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு விஷயம் சிம்பிளா சொல்றேன் செயல் செய்யும் போது அவன் பைத்தியம் இருந்தா அது வந்து குற்றம் ஆகாது அவ்வளவுதான் அவன் அந்த டயத்துல அவன் பண்ணும் போது அவனுக்கு வந்து அதை பத்தி என்னன்னே தெரியல அவன் ரொம்ப புத்தி சுவாங்கியமா இருந்தான் அந்த அட்டரன்ஸ் நடக்கும் போது அவனுக்கு எதையுமே பத்தி மைண்ட் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அ லீகல் இன்சானிட்டி அவ்வளவுதான் இது வந்து லூசி டின்ட்ரவுல அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் இன்சானிட்டி எல்லாம் உள்ள போய் பாக்குறதா இருந்தா ரொம்ப குழப்பம் சோ இதுதான் அதனுடைய இது இதுக்கப்புறம் அந்த மேக்னட்டான் கேஸ பத்தி பார்ப்போம் சோ மேக்னட்டான் கேஸ் வந்து மிக பிரபலமான ஒரு வழக்கு இங்கிலாந்துல வந்து ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான வழக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டான் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவன் வந்து இங்கிலாந்து பிரதமர் அஹ் அட்லி நினைக்கேன் சோ பேர் சகதல இங்கிலாந்து பிரதமர் அவரை வந்து நினைச்சு இன்னொரு ஒரு ஆளை வந்து அவரை சுடுறதா நினைச்சு இன்னொருத்தனை சுற்றுவான் அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நான் வந்து பைத்தியமா இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா உண்மையிலேயே அவன் பைத்தியமா இருந்தானா இல்லையாங்கிறத அவங்க இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய லார்ட் சபை அதாவது பிரபுக்கள் சபை வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க லார்ட் ஸ்கவுட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில கோட்பாடுகள் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்தாங்க எப்பெல்லாம் வந்து ஒருத்தன் வந்து இந்த ப்ரிவிலேஜ எடுக்கலாம் எயிட்டி ஃபோர் கிலோ ஒருத்தன் வந்து ப்ரிவிலேஜ் எடுக்கணும்னா அவனுக்கு என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா அந்த எயிட்டி ஃபோர் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்ட வழக்கு தான் வெளியில 
அடுத்தது டுர்ஹம் கோட்பாடு இது வந்து டாக்டின் ஆஃப் டுர்ஹம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து மேக்னட்டான் கேஸ் மாதிரியே உள்ளதான் பட் இது நடந்தது வந்து அமெரிக்காவில் இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் நடந்தது அதாவது இதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லீகல் இன்சானிட்டியை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மூளைத்திறன் குறைபாட்டால் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் அவனுடைய குச்ச பொறுப்புக்கு அவனை வந்து உள்ளாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னா பிரெயினில் தான் அவனை அஃபெக்ட் ஆகிருக்கணும் சும்மா நார்மலாக வந்து ஒருத்தன் வந்து பித்து பிடிச்ச மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கலாம் அல்லது வந்து பைத்தியக்கார மாதிரி ஆக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அவனுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து எப்படின்னா அவனை கூப்பிட்டு போய் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்து உண்மையிலே மூளையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கானா இல்லையாங்கிற பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு வந்து இந்த லாவே அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்லி அமெரிக்காவுடைய மிக முக்கியமான ஒரு லா சாரி கேஸ்லா இது டுர்ஹம் கோட்பாடு United States vs. Durham, D-U-R-H-A-M, Durham. இந்த ஒரு இந்த கேஸ்ல தான் இந்த கோட்பாடே வந்தது அதாவது மூளை திறன் குறைபாட்டால் ஏற்பட்டால் மட்டுமே அவனை வந்து குச்ச பொறுப்புக்கு உள்ளாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு வழக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எயிட்டி ஃபோர்ல வந்து உள்ளது அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படி அப்படின்னா இந்த சில மைண்ட் மேப்பிங்லாம் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிலலாம் இப்போ நிறைய கேஸ் லாஸ்லாம் வந்துருச்சு அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு லாஸ்ட்டாக கொடுத்தது ராமஜெயம் கே ராமஜெயம் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் நினைக்கேன் மிக முக்கியமான ஒரு வழக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி எவிடன்ஸ் ஆக்டில் இதில் எந்த என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மெடிக்க இந்த எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் தேவை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த வழக்கு அதில் ஒரு பாயிண்டையும் வந்து நோட் பண்ணாங்க அதாவது மைண்ட் மேப்பிங் இருக்குல்ல இந்த மண்டேல உட்கார வச்சு இந்த ஒருத்தருடைய உண்மை கண்டறியும் சோதனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெதர் இட் இஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து அகேன்ஸ்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிபேட் ஆர்கியூமெண்ட்லாம் ஓடிச்சு அதுவும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் செல்வி விசு ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா இந்த ரெண்டு கேஸும் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிறவங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க செல்யூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகாவும் முக்கியமான ஒரு வழக்கு ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி இந்த சப்ளஸ் த்ரீல ஒருவர் தன்னைத்தானே வந்து வருத்தி வந்து இது பண்ணுறது செல்ஃப் ஆர்மி அந்த இதுக்கு வந்து எதிரானதா அப்படின்னு சொல்லி வந்தது அது வந்து செல்வியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் வந்து இல்லை கிடையாது அவர் வந்து மைண்ட் மேப்பிங்லாம் பண்ணலாம் அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணலாம் சொல்லி செல்வியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா அப்புறம் வந்து ராமஜெயம் விசு ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸ்லாம் வந்து மிக முக்கியமான வழக்கு இது இப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக வந்து சைட்டேஷனு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா இந்த மைண்ட் மேப்பிங் எடுக்காங்கல்ல இந்த மைண்ட் மேப்பிங்கினுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூளையினுடைய செறிபள்ளத்தினுடைய தன்மை அது எத்தனை நாட்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு முதல் ஒரு வருடம் வரையும் தான் அந்த மூளையினுடைய செயல்திறனில் அந்த மைண்ட் மேப்பிங்கில் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒரு வருஷம் தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை வந்து டெஸ்ட்டு பண்ணாலும் அவரை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த பைத்தியம் நடங் பைத்தியத்தால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த டைத்தில் வந்து பைத்தியம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த டெஸ்ட் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு வருஷத்தை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மூளையினுடைய செறிபள்ளத்தினுடைய செயல்பாடு தன்மை வந்து குறைஞ்சிரும் அவங்கள வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேம்ஸு ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி நான் அது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் வந்து எப்படின்னா இன்டாக்சியேஷன் ஸோ குடி போதைகளால் ஒரு தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அதாவது ஒரு இன்டாக்சேஷனால் ஒரு விஷயம் ஒரு குடிச்சிருக்காது குடிக்கக்கூடிய அந்த மது போதைனாலேயோ அல்லது வேறு வகையான போதைனாலோ உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து தன்னைத்தானே என்ன நடக்குதுன்னு அறிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு செயலை ஒரு செயலை செஞ்சு அது ஒரு குற்றமானால் அவரை வந்து குற்றத்துக்கு உள்ளாக்க முடியும்னா முடியாது போதையில் இருக்கக்கூடிய நபர் அதான் எயிட்டி ஃபைவ் வந்து இன்டாக்சேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இன்டாக்சேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து தன்னிச்சையாக இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்தர் வற்புறுத்தி ஊட்டியிருக்கணும் அதுதான் இல்லை மெயினு நானே தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிட்டு நான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டு நான் இன்டாக்சேஷனுக்குள்ள வர முடியுமானா வர முடியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து அதனுடைய செயலுடைய தன்மை ஃபுல்லாமே நான் தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் அது மிக முக்கியமான ஒரு கேஸு நானாவதி விசு ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே இது மிக இது வந்து நிறைய விஷயங்களில் இந்த நானாவதி கேஸ் வந
கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துல தான் இருக்கணுமே தவிர ஒருத்தர் நல்ல ஒரு ஒயின் ஷாப்ல போய் தண்ணி அடிச்சுட்டு போய் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டாருன்னா அவர் எயிட்டி ஃபைவ் கீழே வரமாட்டாரு இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுக்கு வந்து முக்கியமான கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசுதேவ் விஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பெப்சு ஓகேங்களா இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பாசுதேவ் விஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பெப்சுல தான் இந்த குடி போதை இது வந்து சைட்டேஷன் ஏஆர் நைன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் 488 ஏ ஆர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் இது வந்து பாசுதேவ் ஸ்டேட் ஆஃப் பெப்சி இந்த கேஸில் தான் சில விஷயங்களை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கோட் பண்ணுது ஒருத்தன் வந்து உண்மையிலே இன்டாக்சிகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த எயிட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் கோட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து குடி போதை ஊட்டப்பட்டதா செயலினுடைய தன்மை என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு தெரியாம இருக்கணும் நான் அந்த அதாவது அந்த மதுவினுடைய போதையால என்ன செயல் நடக்குங்கிறத அவருக்கு தெரியாம இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவரால் உள்வாங்கி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவருடைய நிலைமை இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா குச்சத்தை உருவாக்குவதற்கான அவசியமான குச்ச கருத்தினை குச்சம் சாட்டவர் கொண்டிருக்கல அதாவது ஒரு அஃபன்ஸ் நடக்க நடக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த மோட்டிவ் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடாது மோட்டிவ் இல்லாம நான் உண்மையில அவனை வந்து கொலை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் இல்லாம அவர் வந்து இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது அக்செப்டபிள் தேர்ட் ஒன் வந்து குடி போதையினால் மனம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் இவன் வந்து இன்டாக்சேஷன்ல உள்ள வர முடியும் அவன் சாரி குடி போதையில் மனம் பாதிப்பு ஆமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இல்லை ஸோ இன்டாக்சேஷனுக்குள்ள உள்ள வரும் இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒன்னு அவன் வந்து மது போதையினால் அதிகமாக மது ஊ ஊட்டப்பட்டு அவனுக்கு என்ன நடக்குன்னே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா மோட்டிவ் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தனை கொலை பண்ணணும் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க மின்ஸ்ரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குற்றம் மனதுடன் செய்யக்கூடிய செயலே குற்றமாகும் இதெல்லாம் டெஃபினேஷன்ல படிச்சிருப்போம் ஸோ மின்ஸ்ரியா அந்த மின்ஸ்ரியா வந்து அவனுக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா குற்றம் மனம் இல்லாத ஒரு செயலா இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த போதையினால அவனுடைய மனம் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுல வந்து அவன் வந்து உள்ள வர முடியும் சொல்லப்பட்ட வழக்கு தான் பாசுதேவ் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பெப்சு ஏஆர் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல இந்த கேஸ்ல வந்து நோட் ஆச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா பர்டிகுலர் நாலேஜ் ஆஃப் கமிட்டட் இன்டாக்சேட்டட் அதாவது குற்றம் ஆவதற்கு குறிப்பிட்ட உட்கருத்து அல்லது அறிவு தேவைப்பட்டு கொடி போதையில் இருக்கிற ஒரு வாழ் குற்றம் செய்யப்படுது ஸோ ஒருத்தன் வந்து கொடி போதையில் ஒருவர் ஒரு செய்யும் செய்கை குற்றமாகுது என்பதற்கு அவருக்கு அந்த போதை தெரியாமல் ஊட்டப்பட்டிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதான் அவருக்கு என்னன்னா அந்த போதை வந்து அவருக்கு தெரியாம கொடுத்துருக்கணும் இன்னொன்னு வந்து அவருடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக ஊட்டப்பட்டிருக்கணும் இந்த ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் அவர் எயிட்டி ஃபைவ் கீழே வருவார் பொதுவாகவே நான் ஒன்று சொல்றேன் இந்த செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்குமே உள்ள பேடன் ஆஃப் ப்ரூஃப் யாரை பொறுத்தது அப்படின்னா யார் இதை வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அவங்கள பொறுத்து தான் இதை பத்தி செக்ஷன் எங்க சொல்லுது அப்படின்னா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒன் நாட் ஃபைவ் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் ஒன் நாட் ஃபைவ் வந்து பேடன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இருக்கும் அந்த பேடன் ஆஃப் ப்ரூஃப் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல உள்ளதான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இத அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் பார்க்கும்போது இதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் அதை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி செவன் ஸோ எயிட்டி செவன் வந்து என்னன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து விளையாடுறாங்கல்ல ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது ஆக்ட் ஆக்ட் வந்து இன்டென்ட் தெரிஞ்சே வந்து ஒரு செயல்ல போய் நான் போய் உழுந்து அது எனக்கு ஒரு தீங்கு விளைவிச்சது அப்படின்னா அது குற்றம் ஆகாது ஏன்னா என்னுடைய கன்சென்ட் வந்து அங்க இருக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வால் சண்டையில வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸோ வால் சண்டையில ஈடுபடும் போது ஏங்கிற ஒரு நபர் வந்து பிங்கிற நபரை வந்து குத்திடுறாரு அவர் இறந்து போயிடாரு வெதர் இட் இஸ் அஃபன்ஸ்னா கிடையாது ஆனா இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபவுல் ஆட்டம் ஆடக்கூடாது தப்பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஃபவுல் ஃபவுல் மீன்ஸ் வேனுக்குனே அவனை குத்துற எண்ணத்தோட தப்பா ஆடி அவனை போய் குத்திட்டான் அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் அஃபன்ஸ்னா அஃபன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் லா வந்து லீனியண்டா இல்லை எந்த விஷயம்னா அவன் தப்பாட்டம் ஆடாம அந்த விஷயத்த பண்ணிருக்கணும் அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் இந்த எயிட்டி செவன் கீழே அவங்க வந்து உள்ள வர முடியும் ஸோ இ
அதுல அவர் சொல்ல போடுறோம் இல்லையா குழந்தைகளை பத்தி பைத்தியங்களை பத்தி இன்னும் வரும் ஸோ அதுல இதுல வந்து சொல்ல போறோம்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நபர் வந்து உட்கடையா வெளிப்படையா அவருடைய சம்மதம் வந்து தெரியப்படுத்திருக்கும் போது அவருடைய சம்மதத்தின் பெயரால் ஏதேனும் ஒரு செயல் செய்யப்பட்டு அந்த செயல் அவருக்கு தீங்கி விளைவித்தால் அது வந்து குற்றம் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து எயிட்டி எயிட்டு ஸோ எயிட்டி எயிட்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டரை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ டாக்டர் அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் வந்து மைண்ட்ல கொண்டு வந்துருங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா மரண விளைவிக்கும் எண்ணம் இல்லாமல் ஒருவரது நல் நலனுக்காக நல்லெண்ணத்தோடு ஒரு செயல் செய்யப்படும் போது அதாவது ஒரு செயலை செய்யல ஒரு விஷயத்தை செய்யலன்னா அவனுக்கு உடனடியாக ஒரு டெத்து ஆயிரும் அப்படிங்கிற நே நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு விஷயத்த பண்ணோம் அப்படின்னா அது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது வழியால் அவதிப்படும் பெஸ்ட்டு அதில் ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வழியால் அவதிப்படும் அவ என்பவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அறுவை சிகிச்சை செய்தால் அது அவருக்கு மரணத்தை அநேகமாக விளைவிக்க கூடும் என்று தெரிந்தே ஆனால் அவ்வுக்கு மரணம் விளைவிக்க எண்ணம் இல்லாமல் நல்லெண்ணத்துடன் அவ்வின் நலனை கருதி ஆ என்கிற அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் அவின் சமூகத்தோடு அவ்வுக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார் ஆ குற்றவாளி ஆக மாட்டார் அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணா அவன் வந்து பழைக்கலாம் ஆனாலும் அவன் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது என்னனாலும் நடக்கும் கிரிட்டிக்கலா ஆகி அவன் சாவ கூட செய்யலாம் வேற வழி இல்லை அவனை காப்பாத்தி ஆகணும் ஆனா அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து கிரிட்டிக்கலான ஆப்ரேஷன் ஆஹ் ஒரு டாக்டர் வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்றாரு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது வெதர் அவன் வந்து இறந்து போயிருக்காப்ல ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து அஃபன்ஸ்னா கிடையாது ஏன்னா அவருடைய நல்லெண்ணத்தின்பால் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறனால அந்த டாக்டரை வந்து பனிஷ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஆனா நிறைய இடங்கள்ல வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் நடக்குது அது வேற இது வேற அதையும் இதையும் குழப்பிக்கிட வேண்டாம் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் டோட்டலி அதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற இது வந்து டோட்டலி வேற ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டி செவனை வந்து மை எயிட்டி எயிட்டை வந்து மைண்ட்ல வைக்கும் போது டாக்டர் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வந்து எயிட்டி நைன் ஸோ எயிட்டி நைன் வந்து குட் ஃபைத்தில வந்து அவங்களுடைய கார்டின் வந்து கொடுக்கக்கூடியது அதாவது ஒரு சில்ட்ரன் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில அவருடைய கார்டியனுடைய சம்மதத்தோடு ஏதேனும் ஒரு செயலை செஞ்சு அதனால் அந்த குழந்தைக்கு ஏதேனும் தீங்கி ஏற்பட்டால் அது குற்றம் ஆகாது இதுதான் எயிட்டி நைன்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு விஷயங்கள் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த உட்கருத்து வந்து மரணம் விளைவித்தலோ அல்லது மரணம் விளைவிக்க முயற்சி செய்யும் செயலுக்கு இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதாவது ஒரு குழந்தைய கொள்றதுக்காக அவருடைய கார்டியன் வந்து ஆஹ் கொடுத்துருக்க கூடாது இன்டென்ஷன் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதைத்தான் வந்து இன்டெரக்டா சொல்லியிருக்காங்க இன்டென்ஷன் இருக்காக கூடாது ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் செய்கை மரணத்தை அநேகமாக விளைவிக்க கூடும் என்று தெரிந்தோ ஒரு ஒரு மரணம் அல்லது கொடுங்காயத்தை விலை தடுத்தல் அல்லது கொடிய நோயை அல்லது பலவீனத்தை குணப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக செய்யும் செயலை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்கும் பொருந்தாது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரிதான் ஒண்ணு அது பண்ணா அநேகமாக அவருக்கு வந்து அந்த சைல்டுக்கு வந்து ஒரு டெத்து வரும் அல்லது ஒரு கொடுங்காயம் இந்த மாதிரி விஷயத்த தடுக்கக்கூடிய வகையில தான் இருக்கணுமே தவிர மீதி வகையில வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அஃபன்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் தன்னிச்சையாக கொடுங்காயம் விளைவித்தலின் மீது அல்லது கொடுங்காயம் விளைவிக்க முயற்சி செய்யும் மீது மரணம் அல்லது கொடுங்காயத்தை தடுக்கும் அல்லது கொடிய நோயை அல்லது பலவீனத்தை குணப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுவதாக இருந்தால் அன்றி மற்றபடி அதற்கு பொருந்தாது சோ இந்த நாலு விஷயங்கள் கீழே அடுத்து வந்து எந்த ஒரு குற்றத்திற்காக இந்த விதிவிலக்கு பொருந்தாதோ அந்த குற்றத்தை உடந்தையா இருக்கும் குற்றத்துக்கும் இந்த விதிவிலக்கு பொருந்தாது சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எதுலாம் வந்து இந்த அதாவது வேற ஒரு அஃபன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சோ இந்த நாலு விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலும் வந்து பார்க்கும்போது எயிட்டி நைன் பார்க்கும்போது இந்த நாலுமே வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து படிச்சா மட்டும்தான் அந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எயிட்டி நைன் வந்து என்னன்னா சிம்பிள் காப்பாளர் அவங்களுடைய கார்டியனால ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அவங்களுடைய சம்மதத்தின் பேர்ல ஒரு செயலை செய்யறாங்க அந்த செயலால அவங்களுக்கு வந்து தீங்கி விளைவிக்கணும் ஸோ தீங்கி நடக்குது இது வந்து குற்றம் கிடையாது ஆனா அந்த தீங்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த நாலு கேட்டகரிக்குள்ள இருக்கணும் இந்த நாலு கேட்டகரிக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து குற்றம் ஆகாது இதுதான் எயிட்டி நைன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுக்குண்டான இல்லுஸ்ட்ரேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து ந
சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அச்சத்தையோ ஒரு தப்பான ஒரு பேட் இன்டென்ஷனையோ கொடுத்து ஒரு கன்சென்ட வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து சட்டத்தின் பால் வந்து குற்றமாக கருதப்படும் ஓகேங்களா சோ கேடு விளைவிக்கும் என்ற பயத்தினாலோ அல்லது சங்கதி பற்றி தப்பெண்ணத்தினாலோ ஒரு சம்மதம் கொடுக்கப்படும் போது அத்தகைய பயம் அல்லது தப்பெண்ணத்தின் காரணமாக அந்த சம்மதம் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை செய்கை அறிந்திருக்கும் நம்புவதற்கும் காரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அது உண்மையான சம்மதம் ஆகாது ஸோ பெஸ்ட் அதான் அதாவது என்னன்னா இன்டர்ன் அவருடைய கான்சன் வந்து ஃப்ரீலியா இருக்கணும் எந்த விதமான வற்புறுத்தலும் இருக்கக்கூடாது தப்பான எண்ணத்திலையும் அந்த கன்சன் வந்து பெறப்பட்டிருக்க கூடாது ஒரு பயத்தை கொடுத்தோ அல்லது வந்து ஒரு ஃபேக்டை வந்து தப்பா வந்து சொல்லி அதுல இருந்து ஒரு கன்சன்ட வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது கன்சன்ட கொடுக்கலன்னா அவனை வந்து வேற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற இந்த இன்டென்ஷன் இல்லாம அவருடைய கன்சன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த நைன்டி கீழ வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ்க்குள்ள உள்ள வர முடியும் அந்த கான்சன்ட் வந்து மிரட்டப்பட்டோ இந்த எயிட் நைன்டில சொல்லப்பட்டிருக்க மாதிரி வாங்கியிருந்தேன்னா இது வந்து மீ இந்த ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன்ல வராது ஸோ அது கீழே ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லுஸ்ட்ரேஷனு ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தியம் ஸோ அவருடைய சம்மதம் வந்து யார் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதாவது அவருடைய சம்மதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தியம் உண்மையிலே வந்து அவருக்கு சம்மதம் கொடுக்க முடியாது அவருடைய கார்டின் தான் அவருடைய கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட ஒரு குழந்தை ஸோ அந்த குழந்தையும் வந்து சம்மதம் கொடுக்க முடியாது இவங்க ரெண்டு பேருமே சம்மதம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு செயலை செஞ்சிட்டாங்கன்னா இது அஃபன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டில வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பைத்தியம் வந்து சம்மதம் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி டுவெல் இயர்ஸ்க்கு கீழே உள்ள ஒரு சைல்டும் கொடுக்க முடியாது ஸோ டுவெல் இயர்ஸ்னாலும் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இப்போ வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத மட்டும் பாருங்க டுவெல் இயர்ஸ் ஓகேங்களா டுவெல் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையும் சம்மதம் கொடுக்க முடியாது இந்த இரண்டு பேருமே சம்மதம் கொடுத்தா அதை வந்து சம்மதங்கிற கன்சென்ட்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள கொண்டு வர கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நைன்டி ஒன்னு ஸோ நைன்டி ஒன் வந்து தீங்கு அதாவது எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆக்ட் விச் ஆர் அஃபன்ஸ் இன்டிபெண்ட்லி ஆஃப் ஹார்ம் காஸ்ட் இந்த சம்மதம் எல்லாமே வந்து இருக்குல்ல விளைவிக்கப்படும் தீங்கின் சார்பில் இல்லாமல் தாமை குற்றங்களாக இருக்கும் செயல்கள் அதாவது எதுலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செவன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைன் இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்மதம் வந்து ஆஹ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து எப்படின்னா கருக்கலைப்பு இதுதான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அந்த கருக்கலைப்புல அந்த தாயினுடைய சம்மதமே இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு கருக்கலைப்பு பண்ணுறாரு அந்த பெண்ணுட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டே பண்ணலானோ அது சட்டப்படி தப்பு ஏன்னா கருக்கலைப்பு சட் தடை சட்டம் சொல்லி ஒரு சட்டமே இருக்கு தனியாக இருக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கு அது கீழே வந்து அது அஃபன்ஸ் ஆயிரும் அவங்க சம்மதத்தோட தான் நான் கருக்கலைப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அதைத்தான் வந்து நைன்டி ஒன்ல சிம் பெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நைன்டி ஒன்ல படிச்சிங்கன்னா கருக்கலைப்புன்னு ஏன் வச்சுக்கோங்க அதான் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரு டாக்டர் ஒரு பெண்ணுடைய சம்மதத்தோட ஒரு கருக்கலைப்பு பண்ணுறாரு இது வந்து நைன்டி கீழே வந்து அவர் சொல்ல முடியாது நான் வந்து சம்மதத்தோட தான் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து கருக்கலைப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஐபிசியில தனியா ஒரு இடங்கள் இருக்கு அதாவது ஆஹ் செக்ஷன் த்ரீ டுவெல்ல இருந்து த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டீன் வரைக்கும் கருக்கலைப்பு பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல த்ரீ தேர்ட்டீன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுடைய நலனுக்கு கேடு விளைக்க வகையில தான் இருக்கணும் அதாவது ஆஹ் ஒரு பெ அந்த கருவை வந்து கலைக்கலன்னா அந்த பெண்ணுடைய உயிருக்கோ உடலுக்கோ வேற ஏதாச்சும் பாதிப்பு ஏற்படும்னா கருவை கலைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அதையும் இதையும் வந்து குழப்பிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா இதுல என்ன அப்படின்னா லீகலாவே அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இந்த கரு நல்லா இருக்கு அந்த பெண்ணு வந்து கருவை வந்து கலைக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாப்புலன்னா ஏன் அதனுடைய சம்மதத்தின் பேர்ல ஒரு டாக்டர் செஞ்சாருன்னா அது அஃபன்ஸ் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா சோ நைன்டி ஒன்னு அதை பத்தி சொல்லுது அப்புறம் வந்து நைன்டி டூ சம்மதம் இல்லாமல் ஒருவது நலனுக்கு நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்படும் செய்கை அதாவது ஒரு ஆக்ட் வந்து அவருடைய குட் ஃபெய்த்னால பண்ணிக்கும் போது அதுல ஏதாச்சும் ஒரு தீங்கு நடந்திருந்தாலும் அது வந்து குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஒரு சம்மதத்தை தெரிவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காரு ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணி ஆகணும் வேற வழி கிடையாது அந்த மாதிரி டயத்துல ஒரு ஒரு ஆக்ட பண்ணி ஒரு செயலை பண்ணி அவருக்கு எதுவும் தீங்கி விளைவிச்சுன்னா அது வந்து அஃபன்ஸ் கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு ஒருத்தர் வந்து
இப்ப அவருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தீங்கு விளைவிச்சானா அஃபன்ஸ்னா அஃபன்ஸ் கிடையாது இதுதான் நைன்டி டூல சொல்லிருக்கு சோ நைன்டி டூ படிக்கும் போது ஆக்சிடென்ட் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சோ நைன்டி டூ வந்து சம்மதம் வந்து வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அவருக்கு வந்து ஒரு செயலை வந்து செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை ஓகேங்களா சோ அடுத்தது வந்து நைன்டி த்ரீ சோ நைன்டி த்ரீ வந்து நல்லெண்ணத்தோடு தெரிவிக்கப்பட்ட செய்தி சோ நல்லெண்ணத்தோடுனா நன்மைக்காக அல்லது நல்லெண்ணத்தோடு தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி வந்து எந்த ஒரு தீங்கு ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் குற்றம் ஆகாது ஒண்ணு இல்ல ஒரு கிளினிக் போறாங்க டாக்டர் பார்க்காரு அவர் வந்து கேன்சர் போர்த் ஸ்டேஜ் எப்ப நீங்க செலவு பண்ணாதீங்க டெத் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்றாப்ல அதை கேட்ட உடனே டெத் ஆயிட்டாரு உடனே டாக்டரை வந்து பனிஷ் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்துல சொல்லியிருக்காப்ல அவருக்கு செலவு பண்ணாதீங்க வேஸ்ட் வீட்டுல கூட்டு போய் பாருங்க இதுதான் சோ இந்த இதுல அவர் கேட்ட உடனே ஆனும் அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து உடனே செத்துட்டாரு அவரை பனிஷ் பண்ண முடியுமானா முடியாது நல்ல எண்ணத்தோட அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கணும் இதுதான் நைன்டி த்ரீக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டி த்ரீ படிக்கும் போதும் எல்லாமே வந்து இந்த லைஃபோட ஒன்றியோட தான் இந்த லாலா வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல எங்கிட்ட வரும் ஸோ நைன்டி த்ரீ படிக்கும் போது இந்த எக்ஸாம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி ஒரு தீங்கை விளைவித்தாலும் அது வந்து குற்றம் ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்தது தொண்ணூத்தி நாலு அச்சுறுத்தினால் ஒருவர் கட்டாயப்படுத்தப்படும் ஒரு செய்தி ஸோ இது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஆக்ட் டு விச் எ பர்சன் இஸ் கம்பல் பை த்ரெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு செயல் செய்யப்பட்டா அது எப்படி அப்படிங்கிறதா நைன்டி ஃபோர் வந்து சொல்லியிருக்கு அதாவது கொலை குற்றம் மற்றும் மரண தண்டனை விதித்து தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றங்கள் அதே மாதிரி அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள்லாம் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல உள்ளது செடிஷன் அந்த மாதிரி உள்ளது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள குற்றங்களை செய்ய செய்யாவிட்டால் உடனடியாக மரணம் ஏற்படும் என்னும் அச்சத்தை ஒருவருக்கு உண்டாக்கி ஒரு செயலை செய்ய அவர் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் அச்செயல் குற்றம் ஆகாது அதாவது என்னன்னா கொலை குற்றமோ அல்லது மரண தண்டனை விதித்து தண்டிக்கப்பட குற்றமோ ஐபிஎஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல வந்து மரண தண்டனை பத்தி சொல்லிருக்கு த்ரீ நாட் டூ மட்டும்தான் ஆஹ் மரண தண்டனை கிடையாது பின்னாடி வந்து நான் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ்லாம் வந்து மரண தண்டனை டக் ஐடில வந்து ஒருத்தரை வந்து ஆஹ் கொலை நடந்துருச்சுன்னா அவருக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அஃபன்ஸ்லாம் வந்து மரண தண்டனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி மரண தண்டனை விதித்து தண்டிக்கப்படிய குற்றங்கள் அதே மாதிரி அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள் செடிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு குற்றங்களை தவிர ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர்த்து ஒரு செயலை நீ செயல அப்படின்னா உனக்கு உடனடியா வந்து காயம் விளைவிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஒரு செயலை செய்ய கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் அது குற்றம் ஆகாது அதாவது மிரட்டி ஒரு செயலை செய்ய வைக்கிறான் அந்த மிரட்டனால தான் நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற சொல்றது ஆனா அந்த செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அரசுக்கு எதிரான குற்றமா இருக்க கூடாது இப்ப ஒரு பாம கொடுத்துட்டு நீ கொண்டு போய் நேர முதலமைச்சர் வீட்டுல வச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் மிரட்டினா நான் மிரட்டனாலதான் போய் பாம வச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அவன் வந்து இந்த நைன்டி ஃபோர் கீழே வர முடியாது ஏன்னா முதலமைச்சர் ஆளுநருக்கு எதிராக எந்த குற்றம் செய்யப்பட்டாலும் அது அரசுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட குற்றங்கள் அதே மாதிரி ஒருத்தனை கொத்தி கு கொலை பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் மிரட்டினா அதனாலதான் நான் போய் குத்துணுன்னு சொல்ல முடியாது சோ இந்த மாதிரி உள்ள குற்றங்களை தவிர்த்து வேற சிறு வகையான ஒரு குற்றங்கள் அந்த குற்றங்களுக்கு அவன் மிரட்டி இருக்கான் அதனால நான் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நைன்டி ஃபோர் சோ இந்த நைன்டி ஃபோர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டியூ ரெஸ்பெக்ட் மைண்ட்ஸ் அதாவது வற்புறுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டியூஆர்இஎஸ்எஸ் டியூ ரெஸ்பெக்ட் மைண்ட்ஸ் வற்புறுத்தல் மனதளவுல மென்டலியா அவனை வந்து அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது அதுதான் அதை வந்து ஆப்டான மீனி சோ அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எக்ஸப் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ஒன்று வந்து இந்த கூட்டு கொள்ளை அந்த தக்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏன்னா வேகமாக போக வேண்டிய இதுனா வேறு வழி இல்லை நான் ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரையும் கொஞ்சம் சொல்லி ஆகணும் அதனால தான் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் வந்து என்னென்னா சட்டத்துக்கு இல்லை அற்பத்தில் அக்கறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கேஸ் போட முடியாது அதைத்தான் சட்டத்திற்கு இல்லை அற்பத்தில் அக்கறை ஆக்ட் கேசிங் ஸ்லைட் ஹார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி மினிமஸ் நான் குரூட்டலக்ஸ் டி மினிமஸ் நான் குரூட்டலக்ஸ் இதுதான் அதனுடைய லீகல் மேக்சிம் சட்டத்திற்கு இல்லை அற்பத்தில் அக்கறை அதாவது ஒரு சின்ன செயலை செஞ்சுட்டா
பஜாஜ் பிஏஜே பிஏஜே ஏஜே பஜாஜ் ரிசர்ச் கேபிஎஸ் கில் கேபிஎஸ் கில் இந்த கேஸ படிக்கும் போது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு இல்ல ஐஏ ரெண்டு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் மோதிக்கிட்டாங்களா ராஜேஷ் தாஸ் கேஸ் அந்த ராஜேஷ் தாஸ் கேஸும் இந்த ரூபன் பிஎல் பஜாஜ் கேஸும் ஒண்ணுதான் இப்ப அந்த ராஜேஷ் தாஸ்க்கோ பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சமயத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த சம்பவம் வந்து அந்த ரூபன் பியோல் பஜாஜ் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் சாரி விசஸ் கேபிஎஸ் கில் கே பி எஸ் ஜி ஐ எல்எல் கில் இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த கில் அப்படிங்கிறவர் வந்து பஞ்சாபினுடைய டிஜிபி பஞ்சாபினுடைய டிஜிபி இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டியில ஒரு அரசு விழா நினைக்க அந்த பார்ட்டியில இந்த ரூபன் டியோல் பஜாஜ் அப்படிங்கிற இவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இந்த கில் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இந்த இவர் வந்து டிஜிபி அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பார்ட்டியில வந்து டிஜிபி வந்து பக்கத்துல உட்கார வைக்காரு ஸோ அதுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பக்கத்துல உட்கார வைக்கும் போது இந்த அம்மா பக்கத்துல உட்கார மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி போறாங்க இவர் என்ன பண்ணாருனா திரும்ப திரும்ப அந்த அம்மா போய் ஹரஸ் பண்றாரு ஹரஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணாருனா கையை வச்சு அந்த அம்மா தட்டிடுறாரு இந்த விஷயம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பெரிய இஷ்யூ ஆகி அந்த அம்மா போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா கோர்ட்டு பஞ்சாப் கோர்ட்டே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஏமா அவர் தட்டுனதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கொண்டு வந்து கேஸ் போட்டு அவர் மேல எஃப்ஐஆர் போட முடியுமா அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் அதை வந்து அக்யூட்டல் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது பெரிய இஷ்யூ ஆகுது அங்க உள்ள மாதர் சங்கம் எல்லாமே போராட்டம் நடத்தி கடைசியில இது வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது போகும்போது வந்து இது வந்து எதுல நைன்டி ஃபைவ் கீழெல்லாம் இதை வந்து கொண்டு வர முடியாது நான் அவர் பண்ணது வந்து ஹரஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த ஹரஸ்மெண்ட வந்து என்ன பண்ண முடியாது இது வந்து ஹரஸ்மெண்ட் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்தது இதை கொண்டு போய் சட்டத்துக்கு இல்லை அக்கத்திற்கு அக்கறை இல்லைன்னு சொல்லி நைன்டி ஃபைவ் கீழே கொண்டு போய் கொண்டு போனது தப்பான செய்யன்னு சொல்லி அந்த பஞ்சாப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் கொடுத்து அந்த தீர்ப்பை ரத்து பண்ணி அந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அந்த கேபிஎஸ் கில் அவர் டிஜிபி அவரை வந்து பனிஷ் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான கேஸு இப்போ நடந்த அந்த ராஜேஷ் தாஸ் கேஸோடு இது ஒத்து போகும் ரூபண்டியல் பஜாஜ் இஸ் எஸ் கேபிஎஸ் கில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் என்னன்னா ரைட் டு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் இந்த ரைட் டு பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் எடுக்கும் போது இது அடிக்கடி நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த என்கவுண்டர் இந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் தான் பண்ணுறாங்க முக்கியமான விஷயம் என்கவுண்டர் ஒன்னா அந்த நைன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஐபி சிஆர்பிஎஸ்ல ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இன்டெரக்டா என்கவுண்டரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் ஆஃப் த என்கவுண்டர் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு குட் ஒரு செயல் அதாவது மரண தண்டனையோ அல்லது ஆயுள் தண்டனையோ விதிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்தை செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை அரெஸ்ட் பண்ண போகும்போது அந்த அலுவலர் அந்த காவல் அலுவலர் அந்த குற்றவாளிக்கு வந்து மரணத்தை கூட விளைவிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்டெரக்டா அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா என்கவுண்டர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சப் த்ரீ சிஆர்பிசி ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம நைன்டி சிக்ஸ் வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸரும் எடுக்கக்கூடியது வந்து இதில் தான் எடுப்பாங்க நாங்கள் கைது பண்ணணும் அவர் வந்து எதிரி எங்களை தாக்கி விட்டு ஓடி சென்றார் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் திருப்பி சுட்டோம் ஸோ அதுதான் இது இதில் ரெண்டு விஷயமான தற்காப்பு இருக்கு ஒன்று உடலை பொறுத்து தற்காப்பு இன்னொன்று சொத்தை பொறுத்து தற்காப்பு இந்த உடலை பொறுத்து சொத்தை பொறுத்து தற்காப்பு வந்து தன்னுடைய உடலுக்கு மட்டும் கிடையாது மற்றவருடைய உடலுக்கும் ஒரு தீங்கி விளைவிச்சால் அவர் உடலை பொறுத்து தற்காப்பை செயல்படுத்தலாம் அதே மாதிரி தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் கிடையாது இன்னொருத்தருடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஒரு கேடு விளைவிக்கும் அந்த டைத்துலயும் பண்ணலாம் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு இப்போ பக்கத்துல வந்து ஒருத்தனை வந்து கத்தி வச்சு ஒருத்தர் மிரட்டிட்டு இருக்கான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்காருனா அந்த இடத்துல அவர் வந்து தற்காப்பை பயன்படுத்தணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டு விஷயமா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து டெஃபினேஷன் அது வந்து தற்காப்பு எப்படி செயல்படும் செயல்படுத்த குற்றமாகன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன்டி செவன் உடலை சொத்தையும் பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல தான் தற்காப்பு வந்து பயன்படுத்தப்பட முடியும் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் வந்து மனி மனித உடலை பாதுகாக்க வய வகையில் ஒரு குற்ற செயலை வந்து அதாவது குற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் உடலை பொறுத்து
நைன்டி எயிட் இந்த நைன்டி எயிட்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு பைத்தியம் அதாவது பைத்தியமாக இருப்பவர் செய்கையை பொறுத்து தர்க்க புரிமை என்னன்னா ஒரு அன்சோன் மைண்ட்ல ஒருத்தர் இருக்காரு அல்லது ஒரு இளம ஒரு ஏழு வயசுல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை பக்குவம் இல்லாத ஒரு குழந்தை வந்து இருக்கு ஸோ இவங்க இவங்க மூலியமா ஒரு செயல் செய்யப்படுது போகும் பொழுது தற்காப்பு உரிமை வந்து பயன்படுத்தப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறதான் ஒரு கேள்வி ஸோ அந்த பைத்தியம் வந்து ஒருத்தனை வந்து கத்தி வச்சு குத்த போகுது அப்படின்னா தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்த முடியுமா யாருக்காச்சும் எனிஒன் ஏதாச்சும் ஒரு பைத்தியம் வந்து ஒருத்தனை வந்து கத்தியால குத்த போறாரு தற்காப்பு பயன்படுத்த முடியுமா அவர் கொலை பண்ணி விடுவாருங்க ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வரும்போது அது வரைக்கும் கண்டினியூஸ் ஆகும் அவர் கொலை பண்றதுக்கு ஸோ கரெக்டு தான் ராம் ரட்டன் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் ஒரு முக்கியமான வழக்கு ஸோ இந்த வழக்கு வந்து இந்த நைன்டி எயிட்டை பற்றி கொஞ்சம் பேசப்பட்ட ஒரு வழக்கு ராம் ரட்டன் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் சரிங்களா ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அந்த கேஸை கேஸில் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ராம் ரட்டன் ஸோ பைத்தியமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது பித்து நிலையில் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஹா என்பதை கொல்ல முயல்கிறார் அவர் ஒரு குற்றவாளி ஆக மாட்டார் ஆனால் அவர் ஒரு நல்ல மனநிலையில இருந்து குத்த போனார்னா அந்த நபர் வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கு ஆப்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அது வந்து இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன்லேயே வந்து ஃபஸ்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு நிலத்தில் வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு கேஸ்லால் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு விஷயங்கள் இருக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் வந்து நிலத்தை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இப்போ நிலத்தில் வந்து அத்து மீறி ஒருத்தர் இருக்கார் அத்து மீறி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கிட்ட வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நாலு கேட்டகிரி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி எந்தெந்த கேட்டகிரினா நிலத்தில் அத்து மீறி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு எதிராக தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தணும்னா அந்த நிலத்தில் வந்து ஒரு அத்து மீறி இருப்பவர் நீண்ட காலமாக உண்மையில் அந்த நிலத்தில் அவர் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா நிலத்தின் சொந்தக்காரருக்கு வெளிப்படையாகவே தெரிவிச்சிருக்கணும் அதாவது சம்மதம் அந்த நிலத்தில் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது வந்து அந்த உண்மையான ஓனருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவரால் பயன்படுத்தப்பட முடியாது ரெண்டாவது அந்த நில சொத்தில் அல்லது நிலத்தின் சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளர் இல்லாது செய்திருப்பது முழுமையானதாகவும் இறுதியானதாகவும் இருக்கணும் ஸோ அதாவது அந்த நிலத்தை வந்து அந்த உரிமையாளர்கிட்ட வந்து முழுமையாக வந்து அப்ரூவ் படுத்தியிருக்கணும் அவருக்கு சொத்து மட்டும் டைட்டில் மட்டும் இருக்குது ப்ரொசஷன் எல்லாமே இவர் கையில் இருந்துச்சுன்னா பயன்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி அந்த நிலத்தில் வந்து அத்தி மீறி உள்ள நுழைஞ்ச நபர் ஒரு பயிர் எதனையும் பயிர் செஞ்சுன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து அவருக்கு எதிராக வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தப்பட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நாலு கேட்டகிரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரில் வந்து தற்காப்பு உரிமை பயன்படுத்தப்பட முடியாது எங்கன்னா ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர் ஏன்னா இது ஒரு கேஸ்லாலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் இப்போ இந்த ராம் ரட்டனுடைய சைட்டேஷன் அவங்களுக்கு லாஸ்ட்ல சொல்கிறேன் ஸோ நைன்டி நைனில் வந்து எந்த செய்கையை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை முடியாது என்பது ஸோ ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் விச் தேர் இஸ் நோ ரைட்ஸ் நோ ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எந்த செயலில் வந்து தற்காப்பு உரிமை பயன்படுத்தப்பட முடியாது பொது ஊழியர் ஒரு பொது ஊழியர் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஜப்தி ஒன்று நடக்குதுன்னு வைங்களேன் ஒரு கோர்ட் கமிஷன் போட்டு ஒரு ஜப்தி நடக்குதா அல்லது வந்து ஒரு விஏஓ வந்து இந்த ஜப்தியை டேக்கர் பண்ணுற நிற்காது அந்த டயத்தில் வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தணும்னா அது அஃபன்ஸு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தப்பட முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பண்ணலாம்னா அந்த பொது ஊழியர்கள் தெரியாமல் இருந்துட்டான்னா பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அவர் பொது ஊழியர்கிறது அவர் அறிவிச்சிட்டார்னா பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ வர்றாரு திடீர்னு வந்து ஒரு பொது ஊழியர்னே தெரியலை அடையாளம் கண்ணம் காண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காரு அப்படிங்கிற நேரத்தில் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாரோ வேறு மாதிரி செய்யும் போது அவர் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறாருன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் பொது ஊழியர்னு தெரிஞ்ச இன்டென்ஷனோடு பண்ணால் ச 
பத்து அஃபன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது நைன்டி நைனும் ஹண்ட்ரடும் ஸோ இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி சாரி நைன்டி நைன் சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் கிளாஸில் இந்த நான் சொன்ன இந்த எக்ஸாம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து உடலை பொறுத்த தற்காப்பு உரிமை உடலை பொறுத்த தற்காப்பு உரிமை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு ஏழு விஷயங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஏழாவது இது வந்து இந்த நைன் ஹண்ட்ரடில் சாரி ஹண்ட்ரடில் ஏழாவது விஷயம் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட்டு மூணு ரெண்டு நினைக்கேன் ஸோ மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இந்த நைன்டி நைனுக்கு வந்து கேஸ் லாஸ்லாம் நிறைய சொல்கிறேன் கன்வர்சிங் கன்வர்சிங் வித் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கன்வர்சிங் வித் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு கால்நடையை வந்து பறிமுதல் செஞ்சிருப்பாங்க மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அப்போ வந்து இந்த கால்நடையினுடைய உரிமையாளர் போய் என்ன பண்ணுவார்னா ஏதோ திருடம் வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு போய் அவர் அடிக்க போவாங்க ஸோ அது வந்து பொது ஊழியருக்கு எதிராக பயன்படுத்தினா சொல்லி அவர் வந்து பனிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கால்நடை பறிமுதல் செய்யும்போது தாக்குதல் நடந்தது ஸோ இது வந்து கன்வர்சிங் விசஸ் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்தது வந்து கேஷோராம் கேஷோராம் விசஸ் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கேஷோராம் விசஸ் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுவும் வந்து வரி பாக்கி வசூல் செய்ய போகும்போது அந்த மாட்டை வந்து ஏதோ ஜப்தி பண்ணிடுவாங்க அதுவும் வந்து இது சேம் தான் அதனால் ரெண்டு வேறு வேறு இன்சிடென்ட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா மாநகராட்சிக்கு கெட்ட வேண்டிய அந்த வரியை வந்து கெட்டிக்க மாட்டாரு உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருடைய சொத்து போய் ஜப்தி பண்ண போவாங்க அவர் சொத்து மீன்ஸ் மாடுலாம் வச்சிருப்பாரு அந்த மாட்டு கொட்டைகள்லாம் ஜப்தி பண்ண போகும்போது இவர் தாக்குவார் தாக்குவார் அப்போ இவர் சொல்லுவார் நான் நைன்டி நைன் கீழே என்னுடைய சொத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இது வந்து கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ கேசோராம் கேஷோராம் இஸ் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முக்கியமான கேஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட்ல வந்து உடலை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை ஒருத்தருடைய உடலை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அவருடைய உடலை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை அந்த மரணம் நீடிக்கும் வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அவர் தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தலாம் ஸோ இதுல ஏழு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா மரணத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற நியாயமான ஒரு அச்சம் ஒரு ஃபியர் இருக்கணும் டெத்தை ஏற்படுத்தும்குள்ளே ஒரு ஃபியர் இருக்கும்போது ரெண்டாவது வந்து கொடுங்காயத்தையோ அல்லது நியாயமான அச்சத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஹட்டையோ அல்லது ஒரு கிரீவியஸ் கட்டையோ கிரியேட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பயன்படுத்தலாம் மூணாவது வந்து வன்புணர்ச்சி செய்யக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் நாலாவது வந்து இயற்கைக்கு மாறான அந்த காம இச்சைக்கு எதிராக ஸோ அந்த த்ரீ செவன்டி செவன் அதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் த்ரீ செவன்டி செவன் அந்த ஜோசப் ஜெயின்ஸ் கேஸ் அதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான சைட்டேஷன் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நான்காவதாக இயற்கைக்கு மாறான அதை சொல்லிட்டேன்னு ஸோ அஞ்சாவது பிள்ளை பிடிக்கும் இந்த கிட்னாப்பிங் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஆறாவதாக வந்து என்னென்னா ஒரு விடுதலைக்கு வந்து பொது அதிகாரியோ அல்லது அக்கறை உள்ள நபரையோ காண்டக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னை அடைச்சி வச்சுருக்காரு அல்லது தாக்குதல் நடத்தும் போது தற்காப்பு உரிமையை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஏழாவது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று இது ஆசிட் அட்டாக்கிங் ஸோ திரவத்தை வந்து வீசுவது அல்லது வந்து அதை வந்து கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து தற்காப்பு உரிமை வந்து பயன்படுத்தலாம் அந்த டயத்துல மரணம் நிகழ்ந்தாலும் அது குற்றம் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ உடலை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமை மரணம் மறைக்கும் வந்து எப்ப நீடிக்கு அவருக்கு மரணம் ஏற்படுத்தினாலும் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஏழு கேட்டகரிகள ஆஹ் தற்காப்பு வந்து மரணங்கிற ஒரு நிகழ்த்தினா கூட இது என்ன தற்காப்புங்கிற கேட்டகரியில வந்துடும் ஸோ இதுல வந்து நிறைய கேஸ் லாஸ் வந்து இருக்கு அதில் என்ன அப்படின்னா இதில் ஏழாவது வந்து முக்கியமான இது அதை வந்து சைட்டு இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஒன் நாட் ஒன் நாட் ஒன் ஸோ ஒன் நாட் ஒன் வந்து மரணத்தை தவிர வேறு தீங்கி மேலையும் உண்டாக்கக்கூடாது ஸோ உண்டாக்கும் அளவுக்கு நீடிக்கும் ஸோ இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து டெத் வரைக்கும் கொண்டு போவோம் நைன்டி ஒன் வந்து ஒரு டெத் இல்லாத அளவுக்கு தற்காப்பு உண்மையை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுல இது வந்து இதுல நிறைய கேஸ் கிளாஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அது பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் டூ வந்து உடலை பொறுத்து தற்காப்பு உரிமையினுடைய தொடக்கம் ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி எப்போ வந்து அதனுடைய இந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட செக்ஷன் ஒன் நாட் டூ ஸோ இது வந்து எப்படி என்னென்னா ஒரு குற்றம் செய்யப்பட்டு செஞ்சிருந்தாலும் சரி தான் செய்யா
ஏஎன்டியோ நிறைய நியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஊபி அப்புறம் வந்து காலா சிங் காலா சிங் ஸோ இந்த காலா சிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த காலா சிங் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு முரடன் வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளஸ் என்னன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப பயலோனான ஒரு ஆள் உடல் வாக உள்ள ஒரு ஆள் இந்த காலா சிங் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒல்லியான இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த இவனை வந்து அடிக்க போவாப்புல அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்க ஈட்டி எடுத்து அந்த காலா சிங்க வந்து குத்திடுவாப்புல குத்துன உடனே ஏன்னா அவன் அடிக்கதான் வர்றான் இவர் வந்து குத்தி அவனுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்திடுவாரு அப்போ டிஃபென்ஸ் எடுக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவன் வந்து ரொம்ப பயல்வானான ஒரு ஆள் அவன் அடிச்சா என்னால தாங்க முடியாது இன்னொன்னு அவன் ப்ரீவியஸ் கேஸ் உள்ள ஒரு ஆள் அவன் வந்து அந்த இடத்துலயே ஒரு ரவுடி தாதா மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவன் கண்டிப்பா என்னைய வந்து அடிச்சானா நான் செத்துருவேன் வேற வழி இல்லாம தான் நான் ஈட்டிய வச்சு அவனை வந்து குத்துனேன் அதனால அவன் வந்து எனக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து நான் மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தினால எனக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கு வந்து அவர் வந்து டிஃபென்ஸ் எடுத்திருப்பாரு கோர்ட்டும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இது காலா சிங் கேஸ் அடுத்தது வந்து ஆஹ் சொத்தை பொறுத்து தற்காப்புரிமை ஸோ சொத்தை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு தற்காப்புரிமை இது அதே மாதிரி ஒரு நாலு வகையான சுச்சுவேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு வகையான சுச்சுவேஷன்ல தான் சொத்தை பொறுத்து தற்காப்புரிமை எந்த அளவுக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொள்ளையடித்தல் ரெண்டாவது வந்து கண்ணமிடுதல் இரவில் கண்ணமிடுதல் ஸோ மூன்றாவது வந்து மனித குடியிருப்புக்காக ஸோ மனித குடியிருப்பு அப்படிங்கும் போது நம்ம டெஃபினேஷன் கிளாஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியதான் ஸோ அதுல கட்டிடம் அதுக்கப்புறம் கூடாரம் கப்பல் இந்த படகு ஸோ இந்த மாதிரி எதையும் வந்து தீயிட்டு அழிக்கிறதோ அல்லது இதுக்கு ஏதாச்சும் வந்து வீழ பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அதான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணலான்னா தற்காப்புரிமை பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி தற்காப்புரிமையை பயன்படுத்த விட்டால் மரணமோ அல்லது கொடுங்காயமோ உடனடியாக நிகழும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இந்த சொத்தளிப்பு அத்துமீறலே கண்ணமிடுறது இந்த மாதிரி ஒரு சு இது நடக்கும் போது சொத்தை பொறுத்து தற்காப்புரிமை என்ன ஆஹ் சோ இதுல வந்து அமீர் சிங் இஸ் அ ஸ்டேட் ஸ்டேட் அமீர் சிங் இஸ் அ ஸ்டேட் இதுல வந்து சொத்தை பொறுத்து அந்த தற்காப்பினுடைய அந்த காலம் அந்த டைம் இருக்குல்ல எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிற வந்து சொல்லப்பட்டது அமீர் சிங் இஸ் அ ஸ்டேட் ஏஎம் இஆர் எஸ்ஐஎன் ஜிஹெச் அமீர் சிங் இஸ் அ ஸ்டேட் சோ இதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொத்தை எடுத்து செல்வதும் மீட்பதும் ஒரே கால அளவில் இருக்க வேண்டும் அதாவது அவன் வந்து எடுத்துட்டு போறதும் அவன் பர்ஸ் அடிச்சுட்டு போறதும் மீட்கிறதும் ஒரே டயத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இந்த சொத்தை பொறுத்த தற்காப்புரிமல் என்னன்னா ஓடக்கூடிய திருடனை வந்து தாக்கலாம கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது தப்பிச்சு ஓடுறான் திருடன் அவனை வந்து தாக்கி தற்காப்புரிமையை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருக்கு அப்படி பயன்படுத்த முடியுமா அதாவது தப்பிச்சு ஓடுறான் ஒரு திருடன் அவனை வந்து நம்ம போய் அட்டாக் பண்ணலாமா தற்காப்புரிமைக்குறாது <laughs> அந்த டயத்துல தான் அது இருக்கணும் அதுதான் அந்த அமீர் சிங் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற அந்த கேஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சொத்தை எடுத்து சொல்வதும் மீட்கிறதும் ஒரே கால அளவுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸ்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ அடுத்தது வந்து தற்காப்புடமே மரணத்தை தவிர வேறு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவுக்கு எப்போது நீடிக்கும் சோ இதுவும் வந்து என்னன்னா எந்த குற்றத்தை அந்த சொத்து திருட்டு சொத்தளிப்பு அத்துமீறல் இந்த குற்றங்கள் வந்து மரணத்தை தவிர அதாவது மரணத்தை ஏற்படுத்த அளவுக்கு இல்லாம இந்த சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா இதை வந்து அந்த தீங்க வந்து அதாவது காயம் ஏற்படுற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து தற்காப்புரிமையை பயன்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி சொத்தை பொறுத்து தற்காப்புரிமையினுடைய தொடக்கமும் தொடர்ச்சியும் ஸோ இது அந்த அமீர் சிங் கேஸை ஞாபகம் வச்சுட்டோன்னா இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சி கண்டினியூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த நாலு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து திருடு போவதுலேருந்து ஒரு சொத்தை காத்து கொள்ளும் தற்காப்புரிமையானது குற்றவாளி சொத்துடன் ஓடி போகும் வரைக்கும் 
ஓடி போற வரைக்கும் தான் தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்த முடியும் அவன் ஓடி போயிட்டானா தற்காப்பு உரிமையை வந்து பயன்படுத்தப்பட முடியாது ரெண்டாவது வந்து கொள்ளை போகுதில் இருக்கு அதாவது டக்காயிட்டி ராபரி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அந்த தற்காப்பு உரிமையானது மரணமோ காயமோ அல்லது சட்ட விரோதமான தடையோ எவ்வளவு காலம் உண்டாக்கி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி அத்துமீறல் ஸோ அந்த அத்துமீறல்ங்கிறது வந்து சொத்து அழிக்கிறது அதே மாதிரி சொத்து அந்த குற்றம் இழிப்பு வந்து சொத்துல வந்து ஆஹ் அந்த நீடிக்கிற வரைக்கும் ஆஹ் அந்த நீடிக்கிற வரைக்கும் சொத்து அழிப்பை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இரவில் கண்ணம் விடுறது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள இதுல வந்து அந்த கண்ணமிடுதல் வந்து வீட்டுல வந்து அவர் கண்ணம் விடுற உடனே வந்து என்னென்ன ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஸோ இந்த அஞ்சு சூழ்நிலை இந்த நாலு சூழ்நிலையில வந்து தற்காப்பு உரிமை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பரிபோல் போன பொருள் அதாவது இந்த திருடனை வந்து திருப்பி ஓடும் போதே அவங்க வந்து தாக்குனா தற்காப்பு உரிமை ஆகாது ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் நிரபராதிக்கு எதிராக ஒரு தீங்கு நடந்துச்சுன்னா அதுல வந்து பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் சொல்லியிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த தற்காப்பு உரிமை வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ செக்ஷன்ஸ் வந்து செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள விஷயத்த பார்த்தோம் ஸோ இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தா யாருனாலும் கொஸ்டின் கேளுங்க என்னால முடிஞ்சதை நான் கிளியர் பண்றேன் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இல்லை யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா டவுட்ஸ் இருக்குங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சார் கிட்ட ஒன் பை ஒன்னா கேட்டுக்கோங்க நைன்டி ஃபைவ்ல இந்த கருக்கலைப்பு சொன்னீங்கல்ல அது வந்துட்டு டாக்டருக்கு தான் அது வந்து பனிஷபிள் மதருக்கு கிடையாது இல்லையா மதர்க்கு கடை அதாவது நைன்டி ஃபைவ் இல்ல மதர் கன்சர்வ்டி ஃபைவ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் வந்து சட்டத்துக்கு இல்ல நைன்டி ஒன்ல வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கீழே வந்து பண்ணோம்னா அந்த பெண்ணுக்கும் இருக்கு ஓகேங்களா கருக்கலைப்பு தடை சட்டம் சொல்லி ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஒண்ணு இருக்கு அந்த சட்டத்தின் கீழே பண்ணா அதுல வந்து ஐபிசி படி பார்த்தோம்னா டாக்டர் வர மாட்டாங்க டாக்டர் வருவாங்க ஸ்பெஷல் லா வந்து ஒரு சட்டம் தனியா இருக்கும் போது ஸ்பெஷல் லாவை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பாங்க ஸ்பெஷல் லா படி பார்த்தோம்னா மதருக்கும் டாக்டருக்கும் பணி சபிள் தான் ஒரு கேஸ் சொல்லியிருந்தேன் அக்குஜா கேஸ் நினைக்கேன் நானாவதி கே எம் நானாவதி விசு ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அந்த கேஸ் வந்து என்னன்னா அக்குஜா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அக்குஜா ஸ்பீக்கர் கம்பெனி இருக்குல்ல அந்த கேஸ்ல தான் அது அதுல வந்து சஸ்டெயின் ப்ரொவோகேஷன் சடன் ப்ரொவோகேஷன் என்னங்கிறத அந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட வழக்கு மிக பிரபலமான வழக்கு ஸோ அது இந்திரா காந்தி காலத்துல நடைபெற்ற வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போச்சு ஓகேங்களா அதுல சஸ்டெயின் ப்ரொவோகேஷன் அதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து கோட் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டேட் ஆஃப் நானாவதி மிஸ்ஸஸ் மகாராஷ்டிரா சாரி கே எம் நானாவதி ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா பாம்பேல நடந்த வழக்கு என்னன்னா அந்த அக்குஜா ஸ்பீக்கர் கம்பெனி அந்த ஒரு ஓனர் அவரோட அவரும் அந்த ஒரு அட்மிரல் அப்பர் படை சேர்ந்த தளபதிக்கும் என்ன ஆகுனா அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு அவங்களுக்கும் லீகல் இல்லீகல் கான்டாக்ட் ஆயிரும் அது அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிரும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஒய்ஃப் அவர் வந்து பாத்துருவாரு பார்த்துட்டு அவங்கள ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து இவர் வந்து ப்ரிவிலேஜ் நிறைய எடுப்பாரு நான் வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தான் பண்ணேன் நான் வந்து உடனே சடனில் நான் வந்து பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதில் நிறைய விஷயங்கள் கோட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து சஸ்டெயின் ப்ரொவோகேஷன் என்ன சடன் ப்ரொவோகேஷன் என்னன்னு அந்த கேஸில் தான் சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒரு முக்கியமான கேஸு அதை படித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு போல வேற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ பனிஷபிள் அந்த இடத்துல நான் குட் ஃபெய்த்ல பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது 
அப்ப மயக்க மருந்தை வந்து ஒரு அளவுக்கு அதிகமா கொடுத்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அது மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ்ல வந்துடும் ஓகேங்களா சோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணா இவர் வந்து உயிர் பழக சான்ஸ் இருக்கு பிப்டி பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும்போது பண்றாரு ஆஹ் உடனே அங்க டே டெத் ஆயிடறாங்க அப்போ வந்து பனிஷ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா சோ அதுல வந்து தனியா இருக்கு நெக்லிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ராங் மெடிசனு அப்புறம் வந்து ராங் ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கேட்டகரி இருக்கு அது கீழே தான் நெக்லிஜென்ஸ் வரும் இது கீழே வராது சரி ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் வேகமா <laughs> நடத்த <laughs> 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 அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டு தேரி எல்லாம் இருக்கு அது என்ன ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டுனா செக்ஷன் ஃபோரு ஸோ ஐபிசியில வேற எவர் யூ கோ ஐபிசி வில் ஃபாலோ அப்படிங்கிற அந்த டாக்டரின் கீழே செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் ஃபோரு இந்த இதெல்லாம் வரும் இது அந்த செக்ஷன் ஃபோருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தேரி என்னன்னா ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டு தேரிம்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு நாள் டைம் கிடைச்சா பெர்மிட் பண்ணாங்கன்னா நான் அதை பத்தி நிறைய டெஃபினேஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஸோ எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆல் So thank you very thank much. You, thank you, sir. Thank you, sir.